English 101. Overrated money, kharap na. Kharap money, kharap. Overrated <laughs> money, kharap na. Makes sense. Money, Makes sense. kharap. So, ask us another post episode. আমাদের পডকাস্ট চ্যানেল আমাদের হয়তো টিজার এতদিন বের হয়ে গেছে তোমরা তো আমাদের সবাই টিজারটাকে দেখছো সো আমরা এখন আছি চারজন আমাদের হোস্ট চারজন থাকবে বাকি সবাই মেম্বার সো আমরা এক এক করে পুজো হয়ে নেই সো আমরা লেফট সাইড থেকে শুরু করি বাংলাদেশ অ্যানিম্যান থেকে ভাই ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ এই কেমন আছেন ফ্যান আমি অ্যানিম্যান অ্যান্ড আমাকে বাই নি যান যদি যারা যারা নতুন জেনে থাকো প্রবাবলি ওই ভাইরাল ভিডিও থেকে জানছো এরা পরে কথা আসতেছি বাট আপাতত আপাতত আচ্ছা জেনে নাও যে আমি আই এম ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ইউটিউবার যারা হচ্ছে ফেস ক্যাম দিয়ে শুরু করেছে ইয়েস আমি ওটা ফ্যাক্ট চেক করছি আমি একদম ডেট টু ডেট চেক করছি ওকে জাস্ট আচ্ছা সো অ্যান্ড ওভারঅল আমি মোটামুটি বলতে গেলে একটু ভার্সেটাল চেষ্টা করি ভার্সেটাল হওয়ার এখন হিসাম ভাইয়ের মতে আমি ভার্সেটাল না কারণ ওনার রিসেন্ট ভিডিওতে দেখতে পারতেছি আমরা আচ্ছা যাক আর কথা না বাড়ে তো আমার এখন আমি পডকাস্টে আসছি টু শেয়ার সাম থটস কারণ অনেকে আমাকে ভুল ভাবে তো আমি একটু আমার সাইডটা জানা চাই লাইফ লাইফের ব্যাপারে অ্যানিমের ব্যাপারে অ্যান্ড অ্যানিম ইজ নট লাইফ রিমেম্বার দ্যাট তো আমরা এখন চলে যাব অ্যানিজুমারের কাছে যেনি হচ্ছে আমাদের অর্গানাইজার তো লেটস হ্যাভ আ চ্যাট উইথ হিম হ্যালো এভরিওয়ান আমি হচ্ছে অ্যানিজুমার ঠিক আছে আমার অনেকে আস করতে পারো যে আমার চ্যানেল এই নামটা কোথ থেকে আসছে অ্যানিজুমার নাম তো কখনো শুনিনি অ্যাকচুয়ালি এটা আসছে অ্যানিমে কনজিউমারকে আমি শর্ট করছি আই নো আমার মাথায় মানে কিভাবে আসছে এই টপিকটা সো যাই হোক আমি হচ্ছে মাহিন আমি চাঁদপুরে থাকি অ্যান্ড আমি অনার্সে পড়ি আজকে আমি পডকাস্টে আসছি ইয়াল ওয়েল এটার অর্গানাইজার আমি বলতে আমি আইডিয়াটা আনছি বাট সবাই আমাকে হেল্প করছে এখানে সো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ লেট সি আমরা কি কী আলোচনা করতে পারি অ্যান্ড সবাই শেষ পর্যন্ত থাকবা যাতে আমরা আরও মোটিভেট পাই মোটিভেশন পাই এগুলো আরও কন্টিনিউ করার জন্য সো ইয়া দ্যাটস অল আমার চ্যানেলের ব্যাপারে কিছু বলার নাই আমি আরেকটা জিনিস বলি যেহেতু তানজিম বলছে যে ফার্স্ট ফেস ক্যাম্প ওয়েল আমি ওই ক্ষেত্রে ফার্স্ট অ্যানিমে মিম রিভিউয়ার বাংলাদেশে যে জাস্ট দুইটা মিম রিভিউ করছি শেষ অ্যাটলিস্ট স্টার্ট তো করছি ইয়া সো স্টার্ট করছেন সেটা সেটাই বড় কথা সো ইয়া সামনে আরও কন্টেন্ট আনবো সো এবার আমাদের সবার ভাই আমার ভাই হিসাম ভাই আপনার ইন্ট্রোডিউস করান যদি ওর দরকার নেই যদিও আমার নাম তো জানোই তাও 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 ভাই তোমরা যদি আমার নতুন দেখে থাকো আমি হিসাম আর আমার চ্যানেলে আমি অ্যানিমে নিয়ে ভিডিও বানাই আর আজকে আসছে এখানে অ্যানিমে নিয়ে কথাবার্তা বলার মানে সব এক্সপোজ করে দিব ঠিক আছে একদম র অ্যান্ড আনকাট হবে আর তোমরা যা যা জানতে চাও সব কিছুর অ্যান্সার তোমরা এই পডকাস্ট থেকে পেয়ে যাবে আর তোমরা এই পডকাস্টটা যদি নতুন দেখে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই কর বা লাইকও করে দিও আর এই তো আজকে মজা হবে অনেক তোমরা দেখো একদম লাস্ট পর্যন্ত দেখো তো আঁকানো ভাই আপনি তো আমাদের হোস্ট বলেন কিছু বলেন শুরু করে দাও হোস্টের মধ্যে মনে আমি সবচেয়ে বেশি ইয়াং আমার বয়স সবচেয়ে কম আর আমি আপনার ইন্ট্রোডাকশন শুরু করে দাও হ্যাঁ আমি হলাম এদের মধ্যে সব সবচেয়ে নতুন সবচেয়ে নিউবি আমি অ্যানিমে রিভিউ বানাই মেইনলি কারণ অ্যানিমে আমি দেখি আমি প্রচুর অ্যানিমে দেখি ভাই বলল যে অ্যানিম ইজ নট লাইফ বাট আমার জন্য লাইক কলেজ থেকে এসে আমি ডাইরেক্ট অ্যানিমে দেখাতে বসে পড়ি সো আমি কোয়ালিটির উপরে অনেক ফোকাস করি কারণ আমি দেখছি যে অনেকে অনেক অ্যানিমে রিভিউ বানায় আমার থেকে অনেক আগে থেকে বানায় আসতেছিল বাট কোয়ালিটিটা আমাকে স্যাটিসফাই করে না পার্সোনালি আমার স্যাটিসফাই করে নাই আমি অনেক বেশি এদিক দিয়ে অনেক বেশি বধ আমার আবার একটু কোয়ালিটির প্রতি অবসেশন আছে সো আমি নিজে কোয়ালিটিকে একটু ইনশোর করতেছি আর ইদানিং আমার চ্যানেল অনেক সাপোর্ট পাইতেছি আমি থ্যাংকস তোমরা যারা সাপোর্ট করো কারা কারা কোয়ালিটি ভালো দেয় না সেটা বলবে পডকাস্টেও আমি এক বছর আগে উদ্বেগ নিছিলাম যে একটা অ্যানিমে পডকাস্ট করব 
ওই সময় ইকুইপমেন্ট অত ভালো ছিল না আমি তো স্কিলস ওই সব মানে কিছুই বুঝতাম না একদম নতুন ছিলাম করছিও আমাকে চার পাঁচজন বন্ধু মিলে আমি স্টার্টও করছিলাম বাট কোনো লাভ হয় নাই প্লিজ কেউ চেক আউটও করো না ডোন্ট বদার টাইম ওয়েস্ট হবে তো আমি ওই সময় কাউকে চিন্তামও না মানে আমি জানতাম না যে অ্যান ইউটিউবের দিয়ে মানে এতজন আছে আর থাকলেও যে আমি তাদের সাথে পার্সোনালি কথা বলতে পারবো আমি কোনো কল্পনা করি নাই তো আমি কখনো আসলে হয় নাই মানে কথাবার্তা বলা হয় নাই পরে আমাকে হয়তো সবাই চিনছে ওই যে বাংলাদেশ অ্যানিমে সেন্সাস নেই আমি তো ফেসবুক একদম সেই রকম পরিমাণে লাইক আপলোড করছিলাম তো ওইখান থেকে সবাইকে আমি চিনছে ওখান থেকে আমাকে সবাই খুঁজে পাইছে আমাদের আমাকে যে পার্সোনালি খুঁজে পাইছে সে আমাদের হোস্টের মাঝখানে আজকে নাই হয়তো ফিউচারে কোনো সময় আসবে আমি শিশির ভাইয়ের কথা বলতেছি সে না থাকলে আমি আসলে এই জায়গায় আসতে পারতাম না থ্যাংকস আমি অনেক কৃতজ্ঞ তার কাছে অ্যান্ড পডকাস্টের বিষয়টা আসলে অনেক অনেক আলাপ আলোচনা করা হয়েছে আমাদের মাঝখানে আমরা আমাদের ইনিশিয়েটিভ ছিল যে আমরা আগে সবাই সব ইউটিউবার একসাথে করব তারপর হলো কিছু একটা পডকাস্টের মতন কিছু করা যায় কি না ওটা আমাদের যে মাহিন ভাই আমাদেরকে বলছিল আমি 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 আসলে ব্যাক আপ প্ল্যানে ছিলাম আমি আমি ভাবছিলাম যে একদিন বলবো একটা প্রোপোজাল আনবো বা দেখি যে তার আগে মাহিন ভাই বলে দিছে তো আমার কাজও ইজি হয়ে গেছে এর জন্যই আমি সবচেয়ে বেশি ইনভলভ হয়ে পডকাস্টের কাজের মধ্যে সবাই তো দেখতেছে আমি লোগো থেকে শুরু করে এডিটিং মেডিটিং সব আমি করতেছি কারণ এটা আমার খুব একটা ইচ্ছা ছিল আমাদের কমিউনিটি যে ইউটিউবারদের যারা এড করছে ওই ওদের মধ্যে ফার্স্টে হচ্ছে দীপ্ত এই যে রিক্রুট করছে আর কি স্টার্টিং থেকে দীপ্ত ওর চ্যানেল নাম হচ্ছে মাসমারুম তারপরে আসছে হলো ওই যে আমাদের তাজওয়ার ভাইয়া ওনার চ্যানেল নাম হচ্ছে দা উইল অফ জে ঠিক বলছি তো আমি ভাই রেগুলার ভিউয়ার আমি জানি আমি ফ্যান আমি আসল ফ্যান আমাদের ওই গ্রুপটা খুলে হয়েছে তারপরে একজন একজন করে আসছে ফাইনালি হিসাম ভাই আসছে যে লাস্ট আপনি আসছেন কয় মাস হইব এক মাস হইব এক মাস হবে তুমি লাস্টে আইসে একদম হোস্টে বসছো মানে হটাৎ যাও সো তারপর থেকে ওই যে ওই দিন ইভেন্টে গেলাম সবার সাথে দেখা হয়েছে হুট করে আমার মাথায় আসছে আমরা একসাথে কিছু করতে পারি সো ওখান থেকে একসাথে কি করা যায় হাইস্ট গেলে যেহেতু আমরা এক একজন এক এক জায়গায় পডকাস্ট করা যায় সো ওইখান থেকে আইডিয়াটা আসছে আর কি তো নাও উই আর ডুইং দিস আমি অনেক এক্সাইটেড আমার কথায় হতো অনেকে বুঝতেছো যে ইয়া দিস ম্যান ইজ এক্সাইটেড সো একদমই না দেখা যে বাইরের দিক দিয়ে কিভাবে যে আগে তোমরা যারা যারা হয়তো মাহিনের চ্যানেল টা দেখছো এই যে ট্রিম করছে দেখো না ভাই দেখো কত ক্লিন লাগে স্পেশাল অকেশনের জন্যই করছে অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি আই ওয়াজ রিটেড আই এক্সাইটেড আর আমি ঘুম থেকে উঠে জাস্ট ক্যামেরাটা অন করছি এন্ড আমার মোবাইল নষ্ট হয়ে গেছে এন্ড আমরা শুরু করছি এখন আমরা মুভ অন করি এখান থেকে যে তো আমাদের কথা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল রাফিদ ভাই দিনকাল কেমন যাচ্ছে রিগার্ডিং অ্যানিমে রিলেটেড অ্যান্ড হচ্ছে চ্যানেল রিলেটেড একটু বলেন যে দিনকাল কেমন যেতেছে অ্যানিমে তো ভাই আমার নিজের মতন আমি দেখতেছি আমার 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 অবসেশন আমি হয়তো অ্যাডিক্টেড অনেকে গাজা ঠাজাদে মানে আমার আমার ক্লাসে অনেকজন দেখছি যারা নেশা টেশা করে হ্যাঁ মদ গাজা সিবিডি সিগারেট আমিও নেশা করি বাট ওই সব দিয়ে না আমার অ্যানিমে দিয়ে নেশা হয় আমি কলেজ থেকে আসি অ্যানিমে দিয়ে নেশা করো না তুমি ওয়াইফ গুলা দিয়ে নেশা করো তোমার থাম্বনেইল দেখেই বোঝা যায় তোমার ওই যে কভার ফটো দেখে বোঝা যায় আমি 
না এ আই দেন আমি টুইটারের মধ্যে আর খুঁজে পেছিলাম পরে লাগে লাগে তো না আমি যতগুলো রাখছিলাম সবগুলো একদম ভাঙে চলে চলে গেছে তো আমার ইনিশিয়াল একটা ট্রেসল থাকে যে আমি একটা ভিডিও আপলোড করব আমার পঞ্চাশটা ভিউস হবে হয়তো তিন চারটা ভিডিও আপলোড করার পর হয়তো আমি আরও চার পাঁচটা মতো সাবস্ক্রাইবার্স পাবো বাট এই কি হইলো এই সব এই মানে এই মাসটার মধ্যে এই ফেব্রুয়ারি মাসটার মধ্যে আমি জানি না একদম মানে এমন এমন পর্যায়ে চলে গেছে প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি দেখলাম যে চারশো ভিউস আমার এটা হয়তো অনেকের জন্য কম ভিউস বাট আমার চ্যানেলের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এটা চারশো অনেক বেশি আর আমি একটা বড় আমি মাঝখানে একটা বড় ভুল কাম করে ফেলছিলাম সেটা হচ্ছে আমি একটা শর্ট আপলোড করছিলাম আর শর্টটা ভাইরাল হয়ে যায় আর শর্ট যখন ভাইরাল হয় তখন পরের ভিডিওটা তত বেশি ফিডব্যাক পাই না বাট আমি আমার কমিউনিটির মধ্যে শেয়ার করছিলাম যে ভাই আমি একটু ভুল করে ফেলছি তোমার বেশি বেশি করে শেয়ার দাও সবাই শেয়ার হ্যাঁ না আসলে সবাই দিছে সবাই ভিউজ দিছে এখন আমার ভিডিও দেখছি যে র্যাঙ্কিং করে না আমার দেখি যে ওয়ান অফ টেন দেখাইতেছে তার মানে এখনও টপের মধ্যেই আছে তো আমি এখন স্ট্রিকের মধ্যে আছে আমার পাঁচটা ভিডিও একদম লাইক ওয়ান অফ টেন এর মধ্যেই ছিল তো আমি আমি খুব বেশি লাকি আর চ্যানেলটা যদি আমাকে দাঁড়া যায় তাহলে তো মানে মোটিভেশন লাগে এরকম করলে আমার মানে মোটিভেশন আমার মনের ভিতরে জাগে আর অনেক বড় বড় প্রজেক্ট এমনিতে তো অনেক প্রজেক্টের মধ্যে আমি হাত দিয়ে ফেলছি আরও প্রজেক্টের মধ্যে হাত দেওয়ার ইচ্ছা আছে আমার পায়ের সাথে পুরো শরীর ঢুকে দাও এখন কথা হচ্ছে আমাদের ইসাম ভাই আমার খুব ভালো লাগছে আমার জানা মতে একশো ডলারের নিচে তো উইড্র করা যায় একশো আমি তো উইড্র করি নাই ভাই আমি উইড্র করি নাই ওই টাকাটা ওইখানেই আছে খালি ওই টাকার আর কি করছি কিছুই আমি বলি আমাদের ইনকাম মেনলি হইলো এডিভিনিউ থেকে না লাইক ইউটিউব এডিভিনিউ আমাদের জন্য ছিল অ্যানিমে তো লাইক রাফসান যখন করে সেগুলো ব্লগিং তো তার 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 যে অ্যাডগুলো আসবে সেগুলো ভ্লগ ব্লগ রিলেটেড অনেক ক্যামেরার অ্যাড আসে তারপর অনেক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম অ্যাড আসে ফুড পান্ডার অ্যাড আসে যেহেতু ফুড ফুড রিভিউ করে কিন্তু আমাদের তো অ্যানিমে রিলেটেড না তো আমাদের আমি আমাদের ঢুকলে আমি দেখি যে কে যেন একটা দ্রুত চুকাইছেন এম বি প্রমোট করতেছে আমার কাছে একটা আসে যে মাকে হাইটাই আসতেছে তো এখানে কোনো বড় কোম্পানি আসতেছে না তো বড় ইনভেস্টার নাই যার কারণে আমাদের ইনকামও খুবই কম ভোজপুরি গান ডাউনলোড করে ছেড়ে দিতে হলো কপি রেট আসে না ভিউস মিলিয়ন মিলিয়ন আসে আমার একটা ভাই আছে এরকম আপনার গোল কি কি আপাতত আপনার 
হাউ ইজ ইট গোয়িং দ্য চ্যানেল চ্যানেল ওভার অল প্রোগ্রেসটা বলেন ভাই অনেক ভালো একটা কোশ্চেন করছো মানে এই কোশ্চেনটার অ্যানসার দিতে দিতে মনে হয় আমিও একটু লড়ে যাব ঠিক আছে প্রথমে তো চ্যানেল ভালোই যেতে আছে একদম ভাই আমার মনে হয় না এর থেকে বেশি কিছু এক্সপেক্ট করা আমার উচিত ঠিক আছে যদিও রিসেন্ট ওই যে মেম রিভিউতে একটু কমিউনিটি গাইডলাইন্স খাইছি এই জন্য একটু রেকমেন্ডেশনটা অফ বাট কি আর করার ভাই চালাই যেতে হবে কিছু না আসলেও চালাই যেতে হবে তো ওই দিক থেকে ঠিক আছে আর যদি ফিউচারের কথা চিন্তা করো যদি আমি চিন্তা করি আমার ফিউচার চ্যানেলে তো আমি মনে করি ভাই অ্যাজ এ মানে বা এই অ্যানিমে ইউটিউবার ভাই দশ হাজার দশ হাজার কি পনেরো হাজার এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ভিউজ মানে যেটা এখন মার্কেটে আসে ইউটিউবে আসে এটা মানে তুমি একটু গ্রো করলে এটা হিট করা পসিবল কিন্তু এর উপরে এখন যাইতেছে না সো আমার দশ পনেরো বিশের মধ্যেই আমার সাবস্ক্রাইবার্স আটকাবে জানি কিন্তু আস্তে আস্তে ওইটা পারবে কারণ অ্যানিমে তো সাথে সাথে গ্রো করবে তোমরা অবশ্য সবাই আছে ভিডিও বানাইতেছে আর অনেক অনেক নতুন নতুন ক্রিয়েটার আইতেছে তো ওই হিসেবে আস্তে আস্তে মানে আগাবে কিন্তু দশ পনেরো হাজার বিশ হাজার এই পর্যন্তই আমার আছে আর যদি এই বছরের কথা চিন্তা করি আমি গোল আছে যে পঞ্চাশ হাজার সাবস্ক্রাইবার সিট করার কিন্তু ভাই বাংলাদেশ অ্যানিম্যান ভাই আমার কোশ্চেন ভাই আপনার কি খবর ভাই একটু বলেন হ্যাঁ ভাই আপনি কই গেলেন ভাই এরা তো আমি আপনার সেই কবে টিয়ালিশ ভিডিও দেখছিলাম তারপর তো উইরা গেলেন টাকা মতন একটা ইভেন্ট আসে ও আমি আমি জীবিত আছি ইভেন্টের সময় সে জীবিত হয়ে যায় ইভেন্টের দুই তিন দিন আগে একটা ভিডিও করব ঠিক আছে টপ 5 অ্যানিমে টপ 10 অ্যানিমে ওইটার মধ্যে ইভেন্টের প্রমোশন ঢুকিয়ে দেব টিকিট পেয়ে যাবো গেছে গা ইভেন্টে শেষ আরে ভাই বিজনেস যেমন হিসাম ভাই নিজেই বললো যে ইউটিউব থেকে ওইরকম মানি আসে না অ্যান্ড ইউটিউবের কমিউনিটি টোটালি চলতেছে আমাদের একটা প্যাশন আমাদের একটা মানে সাপোর্ট দ্বারা এখন শুরুর দিকে আমার সাপোর্টটা অনেক ভালো ছিল আলহামদুলিল্লাহ আমার একটা প্যাশন আলহামদুলিল্লাহ একটা ভালো ছিল প্লাস আমার মোটামুটি করারও কিছু ছিল না কারণ আমি চ্যানেলটা শুরুই করছিলাম টোয়েন্টি টোয়েন্টির দিকে যে এই করোনার টাইমে তো ওইটা মেয়ে মোটামুটি কিছুই ছিল না বলতে লাইক লিটচুয়ালি কোনো কানেকশন টানেকশন কিছুই ছিল না অ্যান্ড আমার আমাদের কলেজ শুরু হয়ে যায় আমাদের সব কিছু শুরু হয়ে যায় টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের লাস্টের দিকে অ্যারাউন্ড তো তোমরা যারা যারা আমার চ্যানেল যদি কোনো দিন দেখে থাকো বা এনি চান্স তো তোমরা দেখবা যে আমার প্রগ্রেসটা বা আমি যে মান্থলি একটা ভিডিও করে বানাইতাম ওইটা আস্তে আস্তে অফ হয়ে যায় আফটার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু এর দিকে অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু এর শুরুর দিকে কারণ তখন হচ্ছে ট্রানজেকশানটা কমপ্লিট হয়ে গেছিলো আমাদের করোনা আস্তে আস্তে চলে গেছিলো আমাদের ডেলি লাইফে আস্তে আস্তে আমরা ফিরে গেছিলাম তো তখন প্যাশনটা আমার ছিল ঠিকই বাট তখন টাইমটা ছিল না আমি তখন বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে আটকে ছিলাম আমার ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস ছিল বিভিন্ন ডিবেট ক্লাবে ছিলাম অ্যান্ড এভরিথিং মানে বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিসপত্র আছে তো ওইটার পরে তা একটু অ্যালাইভ করা ট্রাই করছি বিভিন্ন ধরনের সিজনাল রিভিউ দিতাম অ্যান্ড হালকা পাতলা কমসে কম হইলেও তিন মাসে বা দুই মাসে একটা করে দেওয়া হতো বাট এখন ধরেন ছয় মাসে একবার বা মাঝে মধ্যে এমনও হয় যে চার মাসে একবার মানে বে বেয়ারলি কোনো ভিডিও দেওয়া হয় একে তো আমার ইউনিভার্সিটি এখন শুরু করেছি মাহিনের সাথে আমি মাহিনের ব্যাচেরই তো আমরা শুরু করেছি মাহিন প্রবাবলি জানে যে কেমন টাফ কারণ মাহিনের অলমোস্ট সেম অবস্থা লাইক আমার চেয়ে ভালো অবস্থা অবভিয়াসলি কিন্তু ওরও আমার মতো একটা বাজে টাইম যাচ্ছে আমরা দোনোজনে হচ্ছে একটু টাকা পয়সার দিকে যাচ্ছি বিকজ এই মিনিমাম হলো চার থেকে পাঁচটা চ্যানেল অলরেডি মানে বানাইছে আমি এই চ্যানেলটার আগে যে একটা চ্যানেল ছিল ওইটার থেকে যা শিখছি ওইটার থেকে আমি শেয়ার করতে করতে এখানে আসছি এর বাইরে লেজিট আমার কোনো সাবস্ক্রাইবার এর বাইরে কিছু নাই কারণ আমার এখানে যে সাবস্ক্রাইবার ওরা হচ্ছে আইদার বাঙ্গাকুন থেকে মেস সিটি থেকে অথবা আরও কয়েকটা গ্রুপ থেকে আসছে মানে আমি জাস্ট পুরা দূরে শেয়ার মারছি মানুষজন আমাকে লাইক কি বলে সাবস্ক্রাইব করছে ওখান থেকে আমার যা সাবস্ক্রাইবার এর বাইরে আমার যে অ্যাকচুয়াল অ্যালগোরিদম থেকে যে আমার আসছে ওই রকম খুবই খুবই কম এরার জন্য হচ্ছে যেহেতু আমার অ্যালগোরিদমটা শেখাও এখন বাকি তারপর হচ্ছে ওটাকে অ্যাপ্লাই করা বাকি অ্যান্ড ওভারঅল অনেক কিছু বাকি সো এটার জন্য প্যাশনটা আছে ঠিকই বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম টাইম অ্যান্ড এফোর্টটা আপাতত দেওয়ার পসিবল হইতেছে না 
আমার একটা আইডিয়া লেজিট এমনও হয়েছে যে আমি ক্লাসের মাঝখানে ক্লাস করতেছি হঠাৎ করে মাথায় একটা আইডিয়া আসছে শেট ভাই এই আইডিয়াটা জোস হবে যদি একটা ভিডিও বানানো যায় এটা নিয়ে বাট পরে যা রিয়েলাইজ করে আচ্ছা না ভিডিও রেকর্ড করতে হবে দেন রেকর্ডিং এর পরে এডিটিং করতে হবে ওই এডিটিং এর জন্য আমার একটা ক্লায়েন্টের ভিডিও বাদ দিয়ে আমার এডিটিং করতে হবে ওই এডিটিং এর পরে আপলোড করতে হবে আপলোড এর পরে লেগে যাবে শেট হবে আপলোড এর পরে ভিউজ আসবে না ভিউজ এর পরে আবার ডিমোটিভেশন আসবে ওই ডিমোটিভেশন এর পরে লেগে যাবে আরো শেট দিব শেট দেওয়ার পরে আরো ভিউজ নাই কিন্তু একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই ভাই হ্যাঁ আগে যখন তুমি করতা তখন কমিউনিটি কিন্তু ইউটিউবের ডাউন ছিল কিন্তু মানে কেউ অতটা কেয়ার করত না বাংলা কমিউনিটি খুব কম ছিল আমি তো 21 সালের দিকে ছিলাম একদম মরা অবস্থা হ্যাঁ এখন কিন্তু ভাই এখন আমার এখন কিন্তু হট আছে ভাই তুমি এখন একদম হট আছে এটা ঠিক এখন হট আছে আর আমি যখন ডাউন ছিল ওই ডাউনের অবস্থাতেই আলহামদুলিল্লাহ 1k ক্রস করেছিলাম ওই টাইমটাতেই अराउंड কত আই থিং 6 মান্থস বা 5 মান্থসের মধ্যে তো তখন ওটা আমার জন্য একটা ভালো গ্রোথ ছিল বাট এজ আই সেড ওই লাগে টাইমিং আর হচ্ছে মানে টাইমিং আর হটনেসের সাথে কোনো মিল মিলা যায় না আনফরচুনেটলি ওই যে বলে না যে ওই রাইট পারসন রং টাইম বা রং রং টাইম রং পারসন রং রাইট টাইম এরকমই হ্যাঁ এরকম ঠিক এরকম সিচুয়েশন হয়ে গেছে যে আমার যখন বাজে টাইম ছিল মানে অ্যানিমে কমিউনিটিতে তখন আমার টাইম ফ্রি ছিল আমার সব কিছু হাতে ছিল অ্যান্ড আমার প্যাশনও অন্য লেভেলে ছিল আমি আপলোড টাপলোড দিতাম এখন হট আছে ঠিকই সব কিছু আমার নিজের লাইফটাই হট হয়ে গেছে এখন কিছু করার নাই এখন সব কিছু এমন গোজ কি আমরা ভিডিও দেখতে পাবো না নাকি এটা বলো এখন কথা হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে দ্যাটস দা থিং এখন কথা হচ্ছে আমি পডকাস্টে এখানে এটার জন্যই মেইনলি আসছি যে আজকে প্রমিস করে দেখি দেখি প্রমিস প্রমিস করে আসবে আসবে বাংলাদেশ অ্যানিমেশন আসবে আগে তো ধরো ইভেন্ট আসলে হ্যাঁ ইয়া করতাম ইয়েস একদম ট্রু এটা মেইনলি হয়তো যে আচ্ছা না এখন ইভেন্ট আসছে কাজ করি ভালো জিনিস ওখানে যাতে মানে টাকা যেখানে ওখানে আছি আমি যদি না থাকো আমি তোমাদের সবাইকে সাজেস্ট করবো একবার ইভেন্টে যেয়ে দেখো একবার হইলো যাওয়া উচিত তুমি একলা যাও অথবা গ্রুপ নিয়ে যাও আমি রেকমেন্ড করবো গ্রুপ নিয়ে যাইতে কারণ গ্রুপ নিয়ে গেলে তুমি মানে সেলফি তোলা লাগে না বা মানে তোমার একটা ফ্রেন্ড জাস্ট ফটো তোলা দিলো তোমার একটা কসপ্লেয়ার ফেভারিট কসপ্লেয়ারের সাথে তারপর তোমরা ঘোরাফেরা করলা কারণ ওখানে কসপ্লেয়াররা এত বেশি থাকে অ্যান্ড মানে এত কম কথা বলতে পারবো তুমি মানুষদের সাথে যে ওরা নিজেদের লাইফটাই ব্যস্ত অনেক বিজি থাকে এখানে মেইন অ্যাট্রাকশনটা কি যে তুমি তোমার সামনা সামনে বিভিন্ন ধরনের তোমার ফেভাসপ্লেয়ারদের সাথে দেখা করবা লিটারেলি মোস্ট অফ দ্য ইভেন্টসে অ্যানিমেল প্রোডাক্ট তুমি সব পাবা লাইক অ্যাটলিস্ট নর্মালি যা পাওয়া যায় তো আরেকটা বিষয় লেগে আই মিন অলরেডি প্ল্যান করে রাখছি তো বলতে পারো যে এখন থেকে যে লাইফটা ওই ইভেন্ট ধরবে বুঝছো এবার মিস করতেছে ভিডিও আসছে এক একটা ভিডিও আসছে তার মানে তো না এখন আমি বলবো যে ওই ইভেন্টের পাশাপাশি এখন এখন আফটার দে সিসাম ভাই যেমনটা বলল ইনশাল্লাহ প্রমিস করতে পারবো না বাট ইনশাল্লাহ এখন আগে যে পেস একটা ছিল আগে মানে বিফোর 2022 যে মাসে এক একটা করে ভিডিও মিনিমাম ওই একটা করে ভিডিও এখন আমি তো উইকে একটা বলতে চাইছি ভাই উইকে একটা হোয়াট ওরে উইকে একটা ভাই ওরে লাইক স্ট্রিম করতে পারেন ওরে আমার মত লাইক স্ট্রিমে মজা আছে এটা ঠিক এটা একদম ঠিক কথা বলছে আকানো কারণ লাইভ স্ট্রিমে জাস্ট মানে কোনো এডিটিং এর ঝামেলা নেই কিছু নাই জাস্ট ঢুকো ইয়া করো বাইরে যাও একদম পারফেক্ট অন্য একটা জেনারা ক্রিয়েট হবে এখন কথা হচ্ছে যে 
ইনশাল্লাহ মাসে একটা ভিডিও মিনিমাম হবে একটা কনভেনশনাল আর লাইভ স্ট্রিমের কথাটা যেমনটা বললো ইনশাল্লাহ ওইটাও করা হবে ভাই আপনাকে ভাই আপনাকে আমি একটা শর্টকাট দিয়ে দিই বা একটা আইডিয়া দিয়ে দিই হ্যাঁ 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 শিওর আপনি আমি বলি এক মাস বলেন না মাসে একটা বা দুইটা বলেন দুইটা আপনি কি করবেন আগে থেকে দুইটা এডিট করে রাখবেন এডিট করে রাখা শেডিউল করে দিবেন পরের মাসে তো যখন পরের মাস আসবে তখন আপনার আরেকটা অন্য একটা অলরেডি একটা ভিডিও করে কাজ করতেছে আপনি করলে দেখবেন যে রেগুলারিটা বেড়ে যাবে তাহলে প্রতি মাসে মাসে দেখবেন যে দুইটা করে আসবে কারণ যে আমি এই কাজটা করছিলাম আমি আর আমার এডিটর ভাই শুধু আমরা দুজনই জানি রাত দিন এক করে জাস্ট ফেব্রুয়ারি মাসটাকে একটু শেডিউলের মধ্যে আনছি তারপরে যা মার্চ মাস এপ্রিল মাস আমি খুব আরামে যাইতেছি মানে সব শেডিউল করা আছে আমরা জাস্ট একটা রিল্যাক্স একটা ইউনিফর্ম হইতে আমরা করতেছি কারণ আমি যেগুলো ভিডিও আপনারা দেখেন ওইগুলো অলরেডি এক দুই সপ্তাহ পুরাতন ভিডিও কারণ ওগুলো অলরেডি কাজ টাজ করা শেষ তো আমার ভিডিওগুলো এভাবে করে আসে তো ওভাবে করে করলে কি হয় ওই যে রেগুলারিটা থাকে তখন ভিউয়ার্স ভিউয়ার্সরা বুঝে যায় যে হ্যাঁ এই ভাই তো সপ্তাহে দুটো করে ভিডিও দেবে তার দেখি আমার নোটিফিকেশন আসে নাই বাট তাও বলে যে আমি একটু দেখি একটু ঘুরে আসি দেখি কিছু মানে দিছে ওই যে ওই টাইম ওই জিনিসটা হয়ে যায় তো আমি এই কাজটা করলে আমি যে এই এর একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম আমি আবার টেন সেকেন্ড রুল বাই করছিলাম যে দশ সেকেন্ড পর পর স্ক্রিনের মধ্যে কিছু একটা আসতে হবে হয় সেটা সাবওয়ে সার্ফার্স হোক হয় সেটা কোনো একটা পিএনজি আসুক কথা এবার ওরটা এখনো বাকি আছে ওই পোলার কথা আমি অলরেডি অর্ধেক বইলা ফেলাইছি কিন্তু তুমি বলবা যে তোমার চ্যানেলের এখন কি অবস্থা আগে কি অবস্থা ছিল কি হয়েছে অ্যান্ড ভবিষ্যতের কি অবস্থা ওকে আমার চ্যানেল ডাউনে আছে অ্যাকচুয়ালি ছয় মাস গ্যাপ ছিল অ্যাকচুয়ালি ছয় মাসে আমি ফ্রি ছিলাম না অবভিয়াসলি আমি একটা ডাবিং টিমে কাজ করছি ওটা বিল্ড করছি তো এখন মোটামুটি একটু আমি একটা मोटीशन पाए गेसि তো তখন থেকে আমার স্টার্ট আর কি জার্নি তারপর থেকে টানা মাসে তিনটা চারটা করে দিছি তারপর একটা কমিউনিটিতে ঢুকছি এই যে বাংলাদেশ অ্যানিমেন ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে তারপর একটা গ্রুপে ঢুকছি সবাই দেখলাম অনেক আগের আগের অ্যান ইউটিউবার আছে যারা একুশ সালের ছিল তখনকার ছিল বাট এখন আর কেউ অ্যাক্টিভ নেই সো আমি চাইলাম যে ওদেরকে একটু অ্যাক্টিভ করি ওদেরকে বলি কারণ আমি কোথাও না কোথাও একটা আন্দাজ পাইছিলাম যে কয়েক মাসের মধ্যে একটা জাম্প করবে অ্যানিমি কমিউনিটি আমি হয়তো অনেকের বলছি যে এখন যদি তোমরা স্টার্ট করো তাহলে একটা একটা ইয়া পাইবা রেসপন্স পাইবা কারণ তারপরে <laughs> 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 चले <laughs> তাই আস্তে আস্তে স্লো ডাউন হয়ে গেছে তার মধ্যে আমি আবার ওই বিগ থ্রি স্টার্ট করছি যেটা আমারকে মানে আমি আমার কাহিনী হচ্ছে আমি কোনো একটা স্টার্ট করলে ওইটাতে একটু মনোযোগ বেশি দিয়ে ফেলি মানে একটু বেশি দিয়ে ফেলি সো ওই দিকে আমার টাইম গেছে প্লাস ওই যে ডাবিং এর কথা বলছিলাম ওই যে ডাবিং এর যে ইয়া সেট করতে মানে কোম্পানি কোম্পানি না বড় হয়ে যায় বেশি বাট একটা টিম সেট আপ করতে টাইমটা লাগছে সো আছে একটা চ্যানেল একটা পেজ আছে তোমরা দেখছো হয়তো অ্যানি ডাবস নামে সো ওইটা কাজ করছি সো এই কারণে আমার ছয় মাসের মতো একটা গ্যাপ গেছে 
এই যে রিসেন্টলি কিছুদিন আগে ওয়ান পিস শেষ হইছে এন্ড আমার মনে হয় যে না এটা একটা মাইলস্টোন কনগ্রাচুলেশন ভাই এটা একটা মাইলস্টোন লেজি ও হ্যাঁ ভাই কথা নয় এটা লেজি একটা বড় একটা মাইলস্টোন মানে ওয়ান পিস শেষ করে আপ টু ডেটে থাকা এন্ড স্পেশালি একদম রিসেন্ট টাইমে যদি এমন প্যারাদায়ক একটা সময়ের মধ্যে তুমি যদি শেষ করতে পারো ভাই আমি আমি আমার ফ্রি টাইমে আমি আমার ফ্রি টাইমে দুই হাজার বিশ সালে আমি ওয়ান পিস দেখে মানে আমার শেষ করতে হয়েছে তো আবার ফ্রি টাইম ছিল পোলায় চাকরি থাকা অবস্থায় শেষ করেছে ভাই অন্য আমি তো অনলাইন ক্লাসে পাশে ওয়ান পিস এক পাশে অনলাইন ক্লাসে আমরা করে দিচ্ছি আর পুরা ইয়াস পুরা ইয়াস ভাই ঠিক আছে আমার কাহিনী হইছে আমি ওই রাতে ঘুম ঘুম মিস হইছে আমার আর কি অনেক আচ্ছা সো যেটা বলতেছিলাম সো 6 মাস গ্যাপ হইছে আমার চ্যানেল গেছে সো আমি ওঠানো ট্রাই করতেছি সো এখন রেগুলার কন্টেন্ট বানাবো এন্ড এই যে পডকাস্ট যেটা আমি ট্রাই করব সবাইকে মিলে সবাই মিলে আর কি এটাকে কন্টিনিউ করার জন্য আমাদের পডকাস্ট নিয়ে অনেক মানে এই চ্যানেল নিয়ে অনেক বড় একটা প্ল্যান আছে সো জাস্ট আমরা এখানে সীমাবদ্ধ থাকব না আমরা বড় বড় গেস্ট আনবো অ্যান্ড বড় বড় ইনফ্লুয়েন্সার যারা আছে অ্যানিমেতে তাদেরকেও ইনক্লুড করার ট্রাই করব যাতে অ্যাকচুয়ালি মানে একটা লেভেলে যাইতে পারি আমরা সো ইয়া আমার প্ল্যান এটাই আমি কন্টিনিউ করব ভিডিও माहीन तुम तीन बिग थ्री शुरू करसो যতদূর মনে আছে তুমি আমার বলছিল হচ্ছে ব্লিচও কমপ্লিট করছো আই থিঙ্ক বলছিল তো বিগ 3 শেষ করি নাই তো বিগ 3 ধরছি এন্ড আমার একটা বাকি আছে আর নারুটো বাকি আছে জাস্ট নারুটো ভালো মাছ কাছে গেছে আরে ভাই হবে হবে ডিবেট হবে ওটা নিয়ে হবে একদিন হবে হ্যাঁ ওরা আসছে আসছে সামনে তো আগুন আগুন কথা বাত্র হবে मान बुझे <laughs> सब क्लियर <laughs> 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 ওভাররেটেড মানে হচ্ছে যা রেটিং থাকা দরকার তার চেয়ে বেশি তার মানে এই না যে কোনোদিনও বলছি ইট ইজ আ ব্যাড অ্যানিমে ব্যাড অ্যানিমে ওভাররেটেড আলাদা জিনিস ব্যাড অ্যানিমে কোনটা টোকিও রিভেঞ্জার্স রেডিং এ এন্ডিং কেউ যদি আইসা বলো টোকিও রিভেঞ্জার্স জোস ওরে ধরো ওরে ধরো আরে আবার ধরো ভাই ভাই আপনি তো বাংলাদেশে থাকা করবেন না তো দেখতেছি जुदुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसु
মানে আমার অপিনিয়ন তুমি এটা নিয়ে কথা বলো না বলো তোমার উপর আমার গালাগালি করে তাও প্যারা নাই ভাই এটা আমার ভাই আপনার ভাই আপনার পজিশন তো বুঝতে হবে ভাই আপনি আপনি তো একটা ফেস এটা যদি একটা অন্য কেউ বলতো তাহলে বুঝতাম আমি একটা ফেস হিসাবেই হচ্ছে আমি একটা বলতেছি যে আমার ওই হিসাবে আমার একটা অপিনিয়ন দিতে আছি যে যুদ্ধ যুদ্ধ পাইছেন আসলে ওভাররেটেড বাট এটা সহ্য করার মতো ওয়াই বিকজ এটা ছোট একটা এপিসোড মানে এটা লিটারালি দুইটা সিজন একটা আনিমে আর একটা মুভি এটা শেষ করতে তোমার অতিরিক্ত গেল তিন দিন লাগবে লেজিত তুমি যদি প্রপারলি দেখো তিন দিন লাগবে নারু তো তুমি যদি ফুল ফ্লেজ স্ট্রেচ করেও দেখো ফিলার গুলো সহ দেখো আমি আমি রেকমেন্ড করবো ফিলার গুলো দেখতে কারণ আমি বলি আমি বলি কেন আমি আমি না তো ফিলার সহই দেখছি ফিলার সহই দেখছি আমিও দেখছি আমিও ফিলার সহই দেখছি বাট আই ডোন্ট সাজেস্ট কাম বাই মানুষের টাইম অনেক মূল্যবান ভাই অনেক জিনিস আছে যেগুলো মানে কানেক্ট করবে না আর কানেক্ট কেন আছে কানেক্ট করবে না কারণ কানেক্ট করে না বাট ফিলারটা কেন দেখতে বলতেছি বিকজ লাস্টের দিক দিয়ে কয়েকটা রেফারেন্স আছে ইটস লাইক ওজে আচ্ছা না হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ওয়েট ওয়েট আমার না নারুটো ফিলার নিয়ে অনেক বেশি ঝামেলা আছে একটা ছিল নন ক্যানন ফিলার কারণ ওখানে তোমার মাঙ্গাতে যা প্রপারলি দেখানো না ওইটা দেখায় বাট কয়েকটা রেফারেন্স আছে যেটা লাস্টে যা যখন বলে কানেকশনের মতো একদম অন্য লেভেলে কানেকশন হয়ে যায় আমি শুরু থেকে বলছি আমি শুরুর দিকেই বলছি আমি ভাইরাল ভিডিও বলছি আমার মতে নারুটোর যে ফ্যান বেস আছে ওরা বলতে পারো এইটা বলতে পারো ভাই অলরেডি বিগ থ্রি অলরেডি বিগ থ্রি কেমনে ওভাররেটেড ওর এর উপরে আর কি আর আছে এর উপরে আর কি আছে আমরা আমি তো আমি তো বলি নাই কোনোদিন অ্যানিমেটটা হলে কি ওভাররেটেড এটার জন্য যে ফিলার অনলি আমি আমি একটা ক্লিপে দেখছিলাম অনেক সুন্দর করে কাটে ফেলছে হ্যাঁ যে শুধু বসে ফিলারের জন্য ওভাররেটেড অত আমি মাসখানে তো কথা বলতে কেটে দিছে বিবিএস লাইফে তোমরা যারা যারা অ্যাকচুয়ালি জাস্ট ওই এই ভিডিও থেকে আসছো প্লিজ তুমি বিবিএস লাইভের ভিডিওতে যাও প্রপারলি পুরোটা দেখো আমি দুইটার কথা বলছি এক সবচেয়ে আন্ডারেটেড অ্যানিমে অরেঞ্জের কথা বলছি তোমরা যারা যারা ইভেন অ্যানিমে দেখছো মানে একদম ভালো মতো দেখছো অনেক বছর ধরে দেখছো অনেকে অরেঞ্জে দেখো নাই অরেঞ্জ দেখে নেই বাংলা স্পেশাল বাংলাদেশের মানুষ তো দেখে নেই তাহলে ইমাজিন আমি একটা ভালো পরিমাণে অ্যানিমে দেখার পরেই আমি বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেকে আমি রেটিং করতেছি বিকজ আই হ্যাভ সিন আ লট অফ অ্যানিমে অ্যান্ড ওই হিসাবে যেহেতু ইংলিশ ভার্জন থেকে আসছি ইংলিশও ভালো মতো বুঝে আসছি আনলাইক আ লট অফ যারা বাংলা সরি আরে নারু তো ডাব থেকে আসে ডাব ম্যাক্সিমাম শুরু করছে ওদের জন্য আমাদের ডাবার ভাই তো কমপ্লিট করেছে খারাপ চলে বা যদি ইংলিশটা দেখো 
লুফির বয়সটা একদম বাচ্চা তো করে করি আর তার উপরে লেগে ভাই নামির বয়সটা নামির বয়সটা কেমন ভাই কেমন করে ভাই আমি কানতে চাইছিলাম আমি লেজিট কানতে চাইছিলাম নষ্ট করে দিচ্ছে ভাই আমারও ওয়াইফও ছিল আমার রবিন ও ওয়াইফও ছিল রবিনদারও আমি ডাব শুনছি আমি আমি জাস্ট ভাই কিন্তু ওভারঅল আমি নারুতোর কন্ট্রোভার্সি দিক দিয়ে আমি সেটা বলবো যে আমি সবাই যারা যারা ইংলিশ বুঝে নাই আমার কথাটা বুঝে নাই ভালো মতো বা পুরো বিবিএফ লাইভের ভিডিওটা দেখে নাই এখনো ভাই দেখছে অনেকেই দেখছে পুরো ভিডিওটা অরেঞ্জ অ্যাকচুয়ালি আন্ডারেটেড একটা অ্যানিমে তোমরা যারা যারা দেখো না ডু চেক ইট আউট তারপরে যা বল বললো যে আমি এটা ভুল বলছি নাকি খারাপ বলছি ভাই অরেঞ্জ তো বাংলাদেশের মানুষটা দেখে মজা পাবে না ঘোষাঘুষি নাই তো এক্সাক্টলি ঘোষাঘুষি নাই আনফর্চুনেট এটা মানে অনেকে সাইকোলজিক্যাল জিনিসটা দেখে না অ্যান্ড নারুতোর ক্ষেত্রে যারা যারা বিবে ফ্লাইভের ভিডিওটা দেখছো পুরোটাও দেখছো অ্যান্ড স্টিল আমাকে গাড়ি লাইতে আমি জাস্ট এটাই বললাম নেই তুমি ইংলিশ লাইফলেস ভাই ওরা লাইফলেস ওদের কথা বাদ দাও exactly my point তুমি পুরো অ্যানিমেটা না দেখে ইউ ক্যানট লাইক জাজ সামওয়ান আর আমি অ্যাগেইন ইংলিশটা একটু বুঝাইতেছি তোমাদেরকে ইংলিশ ওয়ান ওয়ান ক্লাস চলতেছে ওকে অ্যাগেইন লাফিদ জানি নো একদম ঠিক মতো বড় করে লেখ্য ইংলিশ ওয়ান ওয়ান ওভার রেটেড মানি খারাপ না খারাপ মানি খারাপ ওভার রেটেড মানি খারাপ না মানি খারাপ যা রেটিং দেওয়া ছিল ওর চেয়ে একটু বেশি দিতেছে নট বিকজ যে অ্যানিমেটা খারাপ বাট বিকজ মানুষজনটাকে এটা একটু বেশি বাড়া ফেলছে ইট ইজ দ্য পার্ট অফ বিক্রি অ্যান্ড ইট ডিজার্ভস টু বি ইন দ্য পার্ট অফ বিক্রি অ্যান্ড আই অ্যাগ্রি টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এটা টি বিক্রিতে আসে বিকজ বিক্রিতে কারা বিক্রি কারা কারা যারা যারা অনেকে বুঝে না যে বিক্রি কেন আসছে বিক্রিতে আসছে বিকজ অফ দ্য স্টোরি ল্যান বিকজ অফ দ্য আদার ফ্যাক্টরস বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট যে ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড আরেকটা বিষয় লেগে এরা বিভিন্ন ধরনের জানরা ক্রিয়েট করছে ওরা অ্যানিমেটাকে শুরু করছে ওয়ান পিস কেন বিক্রিতে আসে ওরা নাইনটিন নাইনটি থেকে মানে ভিডিওটা শুরু করছে লাইক সরি অ্যানিমেটা শুরু করছে নাইনটিন নাইনটি নাইন থেকে অ্যানিমেটা শুরু করছে নারু তো সেম টু থাউজেন্ড থেকে শুরু করছে দে দে স্টার্টেড দ্য অ্যানিমে জার্নি এটার জন্য দে ডিজার্ভ টু বি ইন দ্য বিগ থ্রি যে গোজো তারপর হচ্ছে যে লিভাই সমস্যাটা হচ্ছে মানুষের যে ওভার এক্সপেকটেশন যখন স্পেশালি ভাই নারু তো সবচেয়ে বড় ওভারেশনের যে লাইনটা আই থিঙ্ক হিসাম ভাই থেকে শুরু আমরা সবাই এটা অ্যাগ্রি করতে পারবো একটা লাইন আমরা সবাই হঠাৎ করে ক্লিক করবে ভাই নারু তো দেখে ফেল লাইফটা ধন্য হয়ে যাবে কিন্তু কিন্তু অ্যাজ এ নারু টো ফ্যান আমি এইটা এইটা মানে ফিল করি যে যখনই আমি বলি যে আমি নারু টো দেখছি তো কেউ না কেউ কমেন্টে বলবে না ওয়ান পিস দেখ এর ডিবেট চলবেই এর ডিবেট থাকবেই এটা রিজন কি আমি বলবো এটা রিজন আমি বলতেছি ওয়ান পিস দেখো না নারু টো দেখছো ওয়ান পিস ওয়ান পিস ফ্যান্স আর লোনলি ওয়ান পিস একই তো ভালো মানে বিক্রির মধ্যে নারুতোর সমান সমান ভালো সমস্যাটা কি নারুতোতে মানুষজন বেশি ঢুকছে ওয়ান পিসে ঢুকে নাই এটা তো অথচ লেগে যায় বিক্রিতে তাহলে আমরা কি করব ভাই মানুষ লাগে কথা আয় না জোর লাগে কথা কমু জোর নিয়ে কথা কমু সিম্পিং করবো রবিন না সিম্পিং করবো পুতাই পুতাই হুদাই হিনাতারে নিয়ে কেন পুরা থাকবো ভাই হিনাতার নিয়ে তো বহুত কথা হয়েছে আয় না জোর নিয়ে কথা কই রবিন না কথা কই আমরা তো আমার কথা শুনলাম হ্যাঁ বাংলাদেশ অ্যানিমেনের কথা শুনলাম অ্যানিজুমারের কথা শুনলাম হিসাম ভাইয়ের কথা শুনলাম না আমাদের একের ভাই সবার ভাই হিসাম ভাই ভাই কিছু বলেন আপনার 
আপনার চ্যানেল কেমন চলতেছে আপনার ফিউচার প্ল্যান কিরকম এখানে আচ্ছা আমি যদি এখানে আসতেছি আমি হিসাম বাইকে সব এটা বলবো হ্যাঁ আমার একটা হট টেক আছে আমি একটু বলে দিলাম মাকে আগে রাখতে পারতেছে না ঠিক আছে না না আমার মতে আমি রাখতে পারতেছি না আসলে রাখতে পারতেছি না একদম একদম মানে মিলে যাইতেছে সবকিছু হ্যাঁ আমি এগ্রি করি হিনাটা খুবই সুশীল খুবই ভদ্র আমাদের নারোটো সবার নারোটো সবসময় পাশে থাকলো খুব সুন্দর মেয়ে খুব ভদ্র মেয়ে খুব ভালো মেয়ে কিন্তু লয়াল হ্যাঁ কিন্তু আমার কাছে হিনাটাকে সাকুরার থেকে বেশি ইউজলেস মনে হয় সরি এ সাকুরা ফ্যান ভাই ওই সাকুরা ফ্যান ভাই তোমার আমি আমি আমাকে 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 এক্সপ্লেন করতে দাও দেখো হ্যাঁ বলুন অনেকে বলবে যে সাকুরা একটা মেইন ক্যারেক্টার হ্যাঁ যার কারণে সাকুরা হিনাটার থেকে বেশি স্ক্রিন টাইম পায় হ্যাঁ আমি সবই বুঝলাম বাট শিকামারু একটা সাইড ক্যারেক্টার জাস্ট লাইক হিনাটা বাট লুক শিকামারুকে কেউ জীবন ইউজলেস বলবে না আমার মতে শাসুকে শাসকের থেকে শিকামারুর নারুটার বেস্ট ফ্রেন্ড আমার কাছে ওরা মনে হয় কষ্টের সময় দুঃখের সময় সুখের সময় সবসময় শিকামারু নারুটার পাশে বিগ ব্রেন ও যখনই কাজ করে বিগ ইউজ করে ব্রেন ইউজ করে বিগ ব্রেন ইউজ করে হ্যাঁ এখন নেজি আমরা নেজিরও দেখছি আমার মতে নেজি নেজিরও অনেক বড় ভূমিকা ছিল বাট হিনাটা যে বিষয়টা হয়েছে হ্যাঁ কয়েকটা ফাইট হিনাটার ফাইট আমার বলবো নারু নারুটো বলতেছি কেন সাকুরার ফাইট ফাইট তো কিছুই না ওগুলো বাদ দিলাম সাকুরার ফাইটের দিক দিয়ে সাকুরার ফাইট ট্র্যাশ বাট আমি যদি ফাইটের কথা বলি হিনাটার ফাইট গুড হিনাটার ফাইট অনেক অস্থির হয় আমার আমার ওই যে শিপ শিপুদিনের ফাইট দেখছিলাম আমি স্পয়েল করতেছি না কারণ এই যে এনিজুবার ভাই আছে আমরা জানি যখন হিনাটা ইয়া করে তখন একটা বিশাল বড় একটা ফাইট হয় ওই ফাইটটা খুব সুন্দর ছিল মানে আমার হিনাটা একদম মন জায়গা ফেলছে তারপর আমাদের যদি প্লট আছে প্লটের প্লটের কিন্তু হিনাটার কন্ট্রিবিউশন খুবই কম কম্পেয়ার টু সাকুরা কারণ সাকুরা যদি নারুটোকে ওয়ারের মধ্যে হেল্প না করত আমি তোমার সিম্পল কই ভাই একদিকে হিনাটা যে পেইনারকে নিজের স্যাক্রিফাইস করে নাউটার বাঁচাইছে আর আর অন্য দিকে সাকুরা যে ওরে বিট্রাই করছে ফেক লাভের কথা কইলা তুমি কিভাবে দুইটা নো ব্রো দ্যাটস দ্যাট থিং দ্যাটস দ্যাট আমি ওয়েট ওয়েট আমি কিন্তু বলি না হিনাটা খারাপ ক্যারেক্টার এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি কে বলছ তো বেটার বলছ তানজিমের অবস্থা দেখা তানজিমের অবস্থা দেখা আকানো এখন পুরো সেফ খেলতাছে সে আমাদের এখানে যারা যারা অ্যানিমে দেখি আমরা বেশিরভাগই লোনলি মানুষ লোনলি মানুষের মধ্যে থেকে কি আছে যারা হলে গিয়ে যে কি করি আমাদের ক্রাশ নিয়ে নিয়ে অবসেস করি যখন আমরা দেখি যে আমাদের ক্রাশ হলে গিয়ে আরেকটা পোলারে নিয়ে অবসেসন দেখা যাচ্ছে তখন অবভিয়াসলি আমরা স্যাড হই তখন ওই পার্সপেক্টিভ থেকে যখন নারুতোতে আমরা দেখতেছি যে নারুতোর সাথে আমাদের সাথে রিলেশন মিলতেছে তারপর ঠাকুরের লেগে একদম মানে অন্য একটা পোলার সাথে ইয়া একদম ক্লোজ হইতেছে তখন অবভিয়াসলি আমরা চেষ্টা করব যে আমরা নারুতো বয়টাকে একদম 
সাপোর্ট করব আর আমাদের সাকুরাটাকে একদম ট্র্যাশ বলবো এটি একদম স্বাভাবিক একটা বিষয় এন্ড এটা টোটালি কোনো স্বাভাবিক না একদিকে একদম নরমাল কি হচ্ছে ও ফ্ল্যাট আর ওর ওর বিগ আছে আর কি এই জন্য আর আমরা তো বলি না যে এটা এটা তুমি নিছো এটা তুমি খালি জিতে গেছে ওইখানেই বেটার বলি না আমরা তো বলি না যে আমরা তো বলি না যে হিনাটা খারাপ আমরা তো বলি না যে হিনাটা না না আমরা তো বলি না যে হিনাটা ভালো না আমরা কিছু বলি নাই আমরা বলছি যে সাকুরা থেকে হিনাটা বেটার আমি তো জানতাম এটা রাফিদের ইয়া ছিল টেক ছিল বাট বাট আমার অ্যানিমেন কিন্তু আমার কথা একদম একে একে বুঝা গেছে আমি জানতাম ভাই আমার একদম বুঝে গেছি কারণ হিনাটা সিকো সাকুরা লাভ না 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 হিনাটা সাকুরা চেয়ে বেটার আমি এটা বলবো এর আমি আমি আকানারে বলবো যে হিনাটা সাকুরা চেয়ে অলওয়েজ বেটার হ্যাঁ বেটার আমি বলি না যে ওয়ার্স আমি বলি না ওয়ার্স আমি বলছি ওভার রে আমি বলছি ওভার রেটেড না ওভার রেটেড না ওভার রেটেড না আমি বলছি না ইয়া ইউজফুল এর কথা বলছিলাম ইউজফুল এর কথা বলছিলাম আমি আমি বলবো যে ওইলে গিয়া সবচেয়ে ভালো হিনাটা ওয়ান অফ দা বেস্ট ওয়াইফ উইন নারুতো ওয়ান অফ দা বেস্ট না ওয়ান অফ দা না বেস্ট ইন নারুতো লাইক আমাদের <laughs> 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 আমি যখন আমার তো জানো পয়সা নাম ছিল আমি শেষ করে দিতেছি পয়সা হচ্ছে এটা শুরু করছিলাম দু হাজার পনেরো সাল থেকে ওই সময় আমি একটা চ্যানেল খুলছিলাম ভয়েস ক্রিয়েশন নামে কিন্তু কিছু আপলোড করি নাই দেখতাম যে অন্য অন্য ইউটিউবাররা আপলোড করে অ্যান্ড সত্যি কথা বলতে আমি ওই ফিড দেখার সময় মানে ই কিনতাম রবি সিম ছিল আমার ওই সময় একটা আর আমি পাঁচশো না চারশো এমবি করে কিনতাম রাতে বারোটার পর থেকে চারটা পর্যন্ত না তিনটা পর্যন্ত এরকম দিত টাইম দিত তো ওই সময় কিনতাম কিনা কিনা ইউটিউব দেখতাম কিভাবে টাকা ইনকাম করা যায় কি এই সব তো এক সময় দেখছি যে ইউটিউব চ্যানেল খুলে টাকা ইনকাম করা যায় এরকম কিছু লেখা তো পরে দেখলাম যে হ একটু সালমান ওরা বানাইতেছে তো আমি তো আর অত কিছু বানাইতে পারবো না আমি তো আর ফেস দিতে পারবো না ফেস দেওয়া মানে ভাই মানে হার্ট বিট একদম ফাস্ট হয়ে যাওয়া ওই টাইপের আর ক্যামেরার দিকে তাকানো তো ভাই কথাই আসে না ঠিক আছে তো ওই সব চিন্তা করলাম যে কিভাবে বানানো যায় নিজের ফেস বা ভয়েস না দিয়ে কিভাবে একটা চ্যানেল বানানো যায় তো পরে এরকম সার্চ করতে করতে আমার হোম পেজে একটা ভিডিও আসলো যে বলিউড ভাইন্স স্কুল স্টোরি ইন বলিউড ভাইন্স মানে বলিউড স্টাইল এরকম কিছু তো আমি ওইটা চিন্তা করলাম যে এই তো বানাই এও তো মনে হয় টাকা কামাই এই দিয়া তো আমি কইলাম ঠিক আছে তা আমিও একটা বানাই আমিও আমার সিচুয়েশান দিয়ে আমিও তো স্কুলে গেছি তো আমিও একটা বানাইলাম বানানোর পর আমি কোনো এক্সপেকটেশানস কিছু রাখিনি থামনেল টামনেল কিছুই রাখিনি খালি রাখছি স্কুল স্টোরি ইন বলিউড স্টাইল তারপর আপলোড দিয়া পরের দিন চেক করতে গেছি ভাই বুঝছো চেক করে দেখি যে বারো হাজার ভিউজ এখন তো ভাই ওই টাইমে ভাই দুই হাজার পনেরো সালে বারো হাজার ভিউজ একদিনে ভাই পুজো তো তখন কি করবো ভয়েস ক্রিয়েশন নামটা তো রাখা যায় না এটা কেমন মানে অ্যাডজাস্ট হয় না তো ও হ্যাঁ এখন এই যে দ্য পয়সা রাখছিলাম দ্য পয়সার কাহিনীটা আমি বলি আমি খেলতাম হচ্ছে ক্রিকেট জেলা পর্যায়ে ডিস্ট্রিক্ট পর্যায়ে ক্রিকেট খেলতাম ঠিক আছে ও হ্যাঁ হ্যাঁ আন্ডার ফোর্টিন খেলতাম তো ওই আমার যে হ্যাঁ আমার যে কোচ ছিল যে সে যে শর্ট ক্যাচ দেয় না যে কাছে থাকে মানে কাছে বেন্ড করে থাকা লাগে টাস টাস মারে হ্যাঁ তো আমি ওটা ভয় পাইতাম যে কোন সময় ভাই কাটমাট মারে মুখে না হিসে পরে হচ্ছ তো আমি ছোট ছিলাম তো আমি ভয় লাগতো আমি আমার ভয় লাগতো অনেক তো ওই মারতো দেখতো যে কাপা কাপি লাগাই দিছে ঠিক আছে ধরতাম ঠিকই কিন্তু বুঝতো যে কনফিডেন্স লো তো যারা যাদের যাদের এরকম অবস্থা ছিল যে কনফিডেন্স কম ক্যাচের সময় তাদের বলতো যে পয়সা এ দেখ ওই পয়সা পয়সা আসছে পয়সা এরকম পয়সা এত নামে বাদ দে পয়সা 
কারণ <laughs> 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 বলে দি তুমি ডিবেটিং ক্লাবে ছিল তো তোমার কথা এমনি বের হয় বেশি প্রচুর কথা বের হয় তোমার ঠিক আছে ভাই লাইক দিলাম তোমার ভাই তোমার লাইক দিলাম আমি কেমন ভাবে কথা বলি তোমরা এই গেছে আমার চ্যানেল থেকে দেখছো আমি বাংলা এন্ড ইংলিশ মিলাই বলি তো ওখান থেকেই বলা যায় বাংলিশ জিনিসটা অনেক আগ থেকে আমরা জানি যে তুই বাংলিশে কথা বলতেছো স্ক্যান ভাই আমরা এরকম লাইনটা অনেকবার শুনতে যাই তুই বাংলিশে কথা বলতেছো স্ক্যান বা আরে বাংলিশ বল না কোনো সমস্যা নেই তো এরকম এরকম বিভিন্ন কথা শুনি ওখান থেকে আমি আসছি আচ্ছা না আমি যত বাংলার ইংলিশ বলি আমি তো একদম শুদ্ধ বাংলা কথা বলতে পারি না আর অথবা শুদ্ধ ইংলিশও মাঝে মধ্যে বলতে পারি না শুদ্ধ ইংলিশ বলতে পারি কিন্তু স্যাডলি ওটা কমপ্লিট হয় না আর এখানে যেহেতু আমার মেইন অডিয়েন্স বাংলায় বাংলায় তো আমি বাংলায় বলি তো বাংলা এন্ড ইংলিশ যেহেতু মিলায় বলি বাংলিশ আসছে অ্যান্ড অ্যানিম্যান হচ্ছে মেইন কা মেইন কারণ হচ্ছে আই এম আ বিগ ফ্যান অফ দ্য অ্যানিমে ম্যান এখানে আই থিঙ্ক আমরা আমরা সবাই জানি ওকে ওকে আমিও ভাবছিলাম বড় ফ্যান হইলো আমি বিগেস্ট ফ্যান হচ্ছে গিগাক এর লাইক অ্যানিমে ম্যান থেকে আমি বেশি বেশি প্রেফার করবো গিগাক কে কারণ গিগাক ভাই জাস্ট আমাদের সবার আমি হচ্ছে গিগাকের মতো করে হচ্ছে গিয়া ওই জোকস গুলা মারি অ্যান্ড হচ্ছে আমার ওভারঅল ভিডিওটা হচ্ছে অ্যানিমে ম্যান এর মতো আমার মেইন কথা হচ্ছে আমার চ্যানেলটা তোমরা যদি দেখো এটা পাবা যে আমি হচ্ছে বাংলায় অ্যানিমে কন্টেন্ট বানাই আমি মিক্সচার বিটুইন গিগাক অ্যান্ড দ্য অ্যানিমে ম্যান তুম মি এটা হচ্ছে আমি তো এখান থেকে বাংলাদেশ এনে নরেজি আমরা দুজন ব্রিডিং করে বাংলাদেশ এনে মান বের হইছে এটা কোনো মতে পয়সা ব্যাক সাইড থেকে ছোট ছিল না বাট ওপস ওপস তো এটা লাগে আমার ব্যাক স্টোরি এখন এখন যারা কনজিউম করে তাদের জন্য 
দুইটাকে মিক্স কিভাবে করা যায় সো আমি ভাবলাম যে দুইটার হাফ নিয়ে নেই যে বাংলি হাফ হাফ নিয়ে নেই তাহলে বাট আরেকটা জিনিস আমার চ্যানেলের নামটা এই যে এখানেও আমি দিছি দেখো অ্যানি জিউমারের মধ্যে অ্যানিমেটা বড় হাতে বোঝা যায় আমাদের মাহিন ভাই তো একদম মানে সুমার কয়েকে ভাই আমি তো এনি সামার ভাবতাম আমি আমিও তো বলছি এনি জিউমার আমিও তো বলি বিশ্বকালে এনিমে ভাই আমি যে কি ভাবছি এনি এনি সামার আস্তাক ফল আস্তাক ফল আস্তাক এনি সামার ওই এনিমে ব্রোস্টিয়াম ভাইও আমারে উনি আমাকে ভিডিওতে এইভাবে এনি সুমার বল এনি সুমার না তো এনি জিউমার ওকে মানুষ মানুষ আবার এনিমে সামার না করে এখন আমাদের এনিজুমা থেকে আসছি এখন আমরা যাব আমাদের আকানো হোয়াট ইজ দা আকানো আর্টের কাছে যাব বল এ হোয়াট ইজ দা मीनिंग অফ দ্য এক্সট্রা হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ দ্যাট मीनिंग অফ দ্য এক্সট্রা এ এন্ড আকানো কেন আচ্ছা এটা আমি বলি এখানে আচ্ছা আমি 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 তো একদম আমার ক্লাস 8 এর ইয়ারে যাই আজ থেকে তখন আমার সেকশনে রাফিদ নামে একটা ছেলে ছিল সাবনার নামে একটা ছেলে ছিল আবার আরেকজনের নাম ছিল ফয়সাল খান এখন আমার কি বলে রাখবে আমার নাম বলছে রাফিদ সাদমান খান তো না না পারে আমাকে সাদমান বলে রাখতে না পারে আমার রাফিদ বলে ডাকতে না পারে আমাকে শুধু খান বলে ডাকতে তো আমার কয়েকটা বন্ধু মিলে ক্রিয়েটিভ নাম দিল না 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 কেউ কারো মধ্যে আসে নাই অনেক ক্রিয়েটিভ একটা নাম কেউ হয়তো শাহরুখ খানের ফ্যান ছিল আর এস কে করে দিল আমার নাম তারপর থেকে টিচার থেকে শুরু করে ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে সব পোলা পান্না আর এস কে আর এস কে আর এস কে করা শুরু করলো তো ওই টাইমে আমি আমি আবার যে আমি এরে কি শাহরুখ খান কি এস আর কে আর আর এস কে আর এস কে না নামে নামে শর্টকাট করেছিল পর আমাকে আর এস কে বানাই দিয়েছে হ্যাঁ রাফিদ সাদমান খান আর এস কে একদম শর্ট করে ফেলেছে তো আমি দেখলাম যে না একটা রিদম আছে নামটা মানে থাক থাক এই নামটাই চলে যাক সমস্যা নাই তো কখন তো নতুন কোন স্যার আসলে বলতে যাই তো আমার নাম কি আমি বলতাম স্যার আমার নাম রাফিদ কিন্তু আর এস কে বলে ডাইকেন কারণ অনেক কমপ্লিসিটি আছে তো ওখান থেকে স্যাররা দেখি সবাই আমাকে আর এস কে বলে ডাকা শুরু করলো হ্যাঁ না নেই যখন আসবে দুই হাজার একুশ সালের সময় আসবে আজ থেকে তিন বছর আগে যখন আমি আঁকানো এই চ্যানেলটার নাম আঁকানো ছিল না আমার নাম আর এস কে দেওয়ার পরে আমি না খুব বেশি মানে ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভিটি আমার হারাই গেছিলো কোনো চ্যানেল খুলে আর এক আর এস কে টেক আর এস কে রিভিউস আর এস কে এক্সট্রাস আর এস কে গেমিং এমন করে দিয়ে দিতাম কখনো অন্য নামে যাই নেই একদম হ্যাঁ তো আমি একদিন আমার চ্যানেলে আমি ঢুকলাম আমার চ্যানেলের মধ্যে পুরাতন সব চ্যানেলগুলো লিস্ট করা থাকে দেখলাম ভাই সবই তো আর এস কে আর এস কে আর এস কে দিয়ে ভরা না এরা তো খারাপ দেখা যায় তো আমার এই চ্যানেলের নাম ছিল আর এস কে এক্সট্রাস তো আমি ভাবলাম যে হ্যাঁ কারণ ওইটা আমার মেইন চ্যানেল ছিল যে আর এস কে ওখানে আমি বিরোধ দিতাম আর অ্যানিমে না কথা বলতাম বলতাম এলাম এই চ্যানেলের মধ্যে দেখলাম আর এস কে এক্সট্রাস তো ওই সময় আমার ভিউস এখানে আসতোই না দেখলাম তিন চার দিন হয়ে গেছে জিরো ভিউস পরে আসে দুই হাজার একুশ সালের দিকে অ্যানিমে কম মানে কমিউনিটি একদম লো ছিল ওই টাইমে স্পেশালি আমার আমার ভিডিও ছিল না আমার দেখা দেখা হয়তো ভালো হইতো না কারণ আমি এডিটিং কিছু বুঝতাম না এই টাইমে তো পরে আমি যে এই একুশ আমি আমার মাঝখান থেকে কী করছি আর এস কে এক্সট্রাস দিয়েই আমি এবার ইংলিশে ভিডিও বানানো শুরু করছিলাম যে বাংলাদেশে কমিউনিটি নাই তো ভাবলাম দেখি আমি ইংলিশ একটু দেই তাহলে আমার ইংলিশে যে এই প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে প্লাস আমি দেখলাম যে আমার এই অ্যানিমে রিলেটেড যেসব কথাবার্তা ওপিনিয়ন ছিল ওগুলো হয়ে যাবে তাই আমার পুরাতন ভিডিওগুলো শর্টসের দিক দিয়ে আমি এখন প্রাইভেট করি নাই ওগুলো এখন ইংলিশেই আসে অনেকগুলো আমি ভিডিও আমি প্রাইভেট করে ফেলছি ইংলিশ ভিডিওগুলো এক দুটা বাদ তো পরে আমি ভাবলাম যে না ইংলিশ কমিউনিটির মধ্যে তো গিগাকের মতন গিগাক আছে মাদার্স বেসমেন্ট আছে অ্যানিমে ম্যান আছে ওদের ভিডিও দেখে ছায়রা মানুষ আমার ভিডিও কেন দেখবে মানে আমার তো এডিটিং স্কিলস হতো ওদের মতন অত বেশি ভালো না ওদের মতন আমি অত বেশি প্রো কনজিউমারও না ওদের মতন আমার কাছে অ্যানিমে নলেজও নাই তো আমি ভাবলাম যে দেখি বাংলাদেশে কী খবর বাংলাদেশে দেখলাম যে তালা ভাইয়ের একটা চ্যানেল ছিল সেই তিন চার মাস আগে একটা ভিডিও দিছিল ওয়ান পিস মুভি দেখতে গেছে তারপর আর নাই যে তিন মাসের কোনো ভিডিও আসতেছে না বাংলা চ্যানেল হ্যাঁ ইশাম ভাই দেখলাম যে হিসাম ভাই ওই সময় ইয়া বিবিএফ ভাইয়ের বা তালা ভাইয়ের লাইভের মধ্যে গেছে হিসাম ভাই আসে বাট আসবে আসবে বলে আসে নাই তখনও 
তো আমি ইয়া ভাই ভিডিও দেখছিলাম বাংলাদেশ অ্যানিমেন ভাইয়ের আমি দুই তিনটা ভিডিও দেখছিলাম ভাল লাগছে আর ভাবলাম যে না ভাই রে ভাই অ্যানিমে রিভিউ তো নাই অ্যানিমে রিভিউ কই অ্যানিমে রিভিউ আমার দেখা উচিত আমি তো শুরু করতে অ্যানিমে রিভিউ দেখ কি কইতাস ভাই আমি আমি শুরু তো আপনার অ্যানিমে রিভিউ গুলো আমার চোখে আসে নাই আমি ওই যে এই ওয়াইফু টিয়ারলিস মেলিস যত গিলা আছে ওগুলো আমার সামনে বেশি আসছিল ওয়াইফু টিয়ারলিস্টার আগে তো আমি রিভিউ বানাই ওই যে 02 আমার চোখে আসে নাই 02 থাম্বনেইলে দেখছ যেটা ওইটা আমার আমার চোখে আসছিল चिंतम मन क्वालिटी मोटीशन पाइल तो जपानीज भाई आसेना चंदुबिंद তো এখন অভ্র কিবোর্ড যেটা আছে অভ্র কিবোর্ডের মধ্যে চন্দ্রবিন্দ দিতে হইলে ডাবল এ বসাইতে হয় তো যা কারণে আমার আকারের মধ্যে ডাবল এ আছে ওরে ভাই আকানো ড্রয়িং ইজ দ্য অ্যানিমেটেড ড্রয়িং ভাই রে ভাই একটা চ্যানেলের নাম রাখতে গিয়ে এত চিন্তা ভাব না ভাই ভাই তুমি কি করছো ভাই তুমি তো মানে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে গেলে তুমি কি করো তো না 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 ওয়ান পিস ওয়ান পিস ফ্যান আমিও ভাই বেট হে রে আমি ক্লেম করতেছি না ভাই পোলাই পোলাই কইছ না কইছ না ভাই নামের আর কিছু নাই রাফিদ আমনা রাফিদ ওয়ান পিস দেখছে 0.25 স্পিডে না না বিষয়লা আমি ওয়ান পিস দুইবার দেখছি একবার ডাব একবার সাউ ও রে व्हाट द हेल হাউ না প্রথম আমি একবার দেখি আমার কুত্তা मन 
বি অনেস্ট আমার লাইফে আমি কয়টা নেমে দেখছি আমি আমি যখন অ্যানিমে জার্নি শুরু করি লাইক যখন আমার পিক মোমেন্ট লাইক আমি তো করোনার মধ্যে করোনার আগে আগে যখন শুরু করছিলাম ওই সময় তো সময় প্রচুর থাকতো সরো ছিলাম প্রচুর টাইম না পড়েও আমি পরীক্ষাতে ভালো রেজাল্ট করতাম তো ওই টাইমে আমি অনেক দেখতাম তো ওই টাইমে আসলে অ্যানিমে কত কিছু বুঝতাম না আমি আসলে শুরুর দিকে অ্যানিমে দেখতাম না আমি যে ক্লাস সিক্সের দিকে আমি প্রথমবার বাসা ওয়াইফাই পাইছিলাম তো আমি কি করছি ওই টাইমে যে সিরিজ আছে না ওয়াকিং ডেড পিকি বাইন্ডার তারপর হচ্ছে হলো এই ভাইকিংস এইসব প্রচুর দেখতাম অ্যাভেঞ্জার্স তারপরে ডিসি কমিক্স এগুলো অনেক দেখতাম অ্যানিমে আমার ঠিক মতন দেখা হতো না বাট আমার ফ্রেন্ডস অ্যানিমে দেখতো তো আমার একটা ফ্রেন্ডের গ্রুপ ছিল তো যাই দিদি সবাই ওরা দুজন অ্যানিমে না কথা বলে আমি আসলে কনভারসেশন অ্যাড হইতে পারি না তো আমি ওই একদিন ভাবলাম যে না একটু জয়েন দিই অ্যানিমে তাই আমি দিলাম গুগল করলাম নাম্বার ওয়ান অ্যানিমে ইন ওয়ার্ল্ড কিছু বুঝতাম না তো আমি আমি টাইমে জিজ্ঞাসা করতাম যে দোস্তাম কোন অ্যানিমে দেখবো আমাকে বলতো এমনি করে করে মানে আমি অনেক অ্যানিমে দেখে ফেলছি তো আমি ঠিক মতো লিস্ট করে নেই পরে যায় আমি লিস্ট করছিলাম মাই অ্যানিমে লিস্ট আর মাই অ্যানিমে লিস্টের মধ্যে আমার ফোর হান্ড্রেড ফিফটি প্লাস অ্যানিমে অনগোয়িং আছে তো এর আগে অনেকগুলো দেখছি যেগুলো আমি আমরা লিস্ট করি নাই ওয়ান পিস দুইবার দেখা সহ ফোর হান্ড্রেড ফিফটি প্লাস হ্যাঁ কোন ক্লাস থেকে দেখা স্টার্ট করছো সেভেন বললে তো বলতে পারি পাঁচশো পাঁচশো অ্যানিমে দেখছি ভাই পাঁচশো একশো কিন্তু কম না ভাই অ্যানিমে ঘুমতে গেলে কিন্তু অনেক অনেকগুলো অ্যানিমে অনেক ওই হিসেবে আমি বলবো ভাই কনজিউমার <laughs> 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 আপনি কয়টা দেখছেন আজ মানে পুরো লাইফে আমার লিস্ট আছে আমার ফোনে লিস্ট আছে চাইলে দিতে পারবো আমি দেখছি একশো আটাইশটা এটা কেন বলছি কারণ এটা কোন টাইটেন কিন্তু অনেক খুব করে ফেলে তোমাকে কারণ আমাদের তিনজনের কম্পারিজন কারণ আমার হচ্ছে ফোর ইয়ার প্লাস এর মতো আর ওদের তো হচ্ছে আর না বলি আর আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো হচ্ছে আমার অ্যানিমে লিস্টে অফিসিয়ালি যে নাম্বারটা লেখা আছে ওই নাম্বারটা হচ্ছে পাঁচশো চৌত্রিশটা অ্যানিমে বাট বাট আনঅফিসিয়ালি আমি যতদূর গনছি পরে কারণ আমি অ্যানিম লিস্টে ভরার টাইম পাইনি কিন্তু এমনিতে আছে আমি ওয়ান পিস ওয়ান পিস নারুতো হরুতো দেন ইয়া কি আছে ওইটা ওই ব্লিচ 
এগুলো সবই আমার দেখা হইছে সব কম কম্প্যাক্ট ভাবে যদি আমরা ধরি আমার ইন টোটাল 850 সামথিং অ্যানিমেস 850 ওরে ভাই রে ভাই এটা হচ্ছে এটা অডিয়েন্স কে একটা জিনিস বলি মানে অডিয়েন্স বলতে ওই অডিয়েন্স যারা ওই অরেনিয়ার মিম বানাইছো 800 প্লাস অ্যানিমে দেখছ তোমরা দুই দিন আগে অ্যানিমে স্টার্ট করে তোমরা जिंदगी চলে যাবেগা সেন্সে সেন্সে তোমার জীবন আর অর্ধেক যাবে গা 800 শেষ করতে অ্যানিমেন ফর আ রিজন নামের মধ্যে যখন অ্যানিমেন থাকে না বুঝতে হবে কম থাকতে হবে ও একটা কথা বলছে তোমরা এট লিস্ট ওর কথা না মানলে এট লিস্ট এভাবে হেট্রেড ছড়ায়ও না এট লিস্ট ওগুলা ভাই ওগুলা দুধের বাচ্চা কাচ্চা ওগুলা বুঝে ওগুলা তো খালি এক্স্যাক্টলি হিশাম ভাই নিজে নারুতোর বড় একটা ফ্যান আমি এই কথা দাঁড়াই বুঝি বড় একটা ফ্যান তোবো ভাই একবারও হেট কমেন্ট তো দূরের কথা কিচ্ছু করে নাই ভাই আওয়াজ লাগ ওকে তুমি যা করছো করছো এটা তোমার ওপর এখন এখন ভাই ওরা চলে আসছে আমি বলি ওরা চলে আসছে এক্সপ্লেইন দেখা হোক টিকটক দেখা হোক কমিউনিটিতে আসছে এখন এটা আমাদের দায়িত্ব যে ওদেরকে আসলে পেতে নিয়ে যাওয়া 850 টা অ্যানিমে এখন যারা মানে অবভিয়াসলি শুনছো 850 টা তোমাদের শূন্য বড় মনে তবে যে এতগুলো অ্যানিমে আছেই বা কেমনে গুগল করছি देयर আর ওভার আই থিংক অ্যাজ ফার এজ আই নো 54000 অ্যানিমে ইন দা ওয়ার্ল্ড ওভিএ ওভিআর মুভি কাউন্ট করলে 60000 প্লাস 60000 প্লাস ইয়েস এক্স্যাক্টলি ওভিআর মুভি কাউন্ট করলে 60000 প্লাস ওই সবে 800 ইজ লাইক গ্রেসিং দা ফিল লাইক জাস্ট জাস্ট ধরছি আমি মাত্র তো ওই সবে এখন আমি একটা 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 আমি অ্যাডভাইস দিতে চাই না ডোন্ট লেট ইয়োরসেলফ কুক ভাই না না আমি আমি বেশি আমি অ্যাডভাইস ছোট 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 এই যে ছোট একটা অ্যাডভাইস ছোট একটা হ্যাঁ 30 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড কারো 800 টা অ্যানিমে দেখতে হবে না মাই নেম লিস্টে যাবা টপ 100 টা অ্যানিমে দেখে নাও শেষ দেখলাম তখন ওরা লজিক্যালি কোনো অ্যান্সার দেয়নি জাস্ট একটা মিম দিয়ে দিছে ইউ ফুল ওর সামথিং এটা নিয়ে একটু এম বি টাইপ বানায় দিছে ফেইলিয়ার ওয়াট আ ফেইলিয়ার তারপর লাগে এম বি বানাইছে এর লাগে মানে মেইন ওরা ভাবতেছে যে আমি অ্যানিমেটাকে ফিলার হিসাবে এটাকে ওভাররেটেড বলছি আমি ফিলারের পাশাপাশি আরো কিছু বলছো ওখানে কাট করে দেওয়া হইছে হালকা বাতলা করা হইছে এটা এই যে ওরা ওর লজিক্যালি কোনো অ্যান্সার দেয়নি ফেসবুকে ফেসবুক কমেন্ট সেকশনে তুমি লজিক খুঁজতে চাইও না এক্স্যাক্টলি এট দা সেম টাইম এট দা সেম টাইম আমার এই জিনিসটা ভালো লাগছে যে অ্যানিমে কমিউনিটিটা হট হয়ে গেছে বাই টু লাইক মানে মানুষজন অ্যানিমেতে একটু অ্যাকচুয়ালি ভালো মতো ঢুকছে আমি এটা বুঝতে পারছি বিকজ কমেন্ট সেকশনে অ্যাট লিস্ট 50% অথবা 40 থেকে 50% এর মধ্যে আমার কথা অ্যাকসেপ্ট না করলে অ্যাট লিস্ট রেসপেক্ট করছে লাইক আমার তো আমার কথা অ্যাকসেপ্ট না করলে রেসপেক্ট করছে বা বুঝছে যে আমি কোন পয়েন্ট থেকে আসছি অ্যাট লিস্ট এটা বুঝছে ওরা ওইটাকে ভালো মানু কথা বা না মানুক অনেকে এটা বলছে অ্যান্ড নারুতো ইজ আ ভেরি গুড অ্যানিমে অবশ্যই ফ্লস তো আসছেই সব অ্যানিমেরই ফ্লস আছে বিগ শেয়ার একটা পারফেক্ট হবে এখন 850 টা তোমরা যদি আমাকে আবার क्वेश्चन করতে চাও আমি যে সেটাই বলমু 850 টার মধ্যে থেকে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম হচ্ছে রোম্যান্স অ্যানিমে ইয়েস এখন তোমরা আমাকে যেমন ভাবে ডিসকভার করো তোমার ইচ্ছা আমার শোনেন রোম্যান্স সাইফাই থেকে শুরু করে ডার্ক থেকে শুরু সব ধরনের অ্যানিমে ভালো লাগে বেশি ভালো লাগে লাইক একটু বেশি ভালো লাগে কমেডি रिलेटेड এন্ড কমেডি সাধারণত আলাদা কমেডি পাওয়া যায় না ইফ ইউ ইফ ইউ নোটিস ইয়োরসেলফ তুমি কোন অ্যানিমে কমিউনিটিতে তুমি যদি ঢুকো তাহলে তুমি রিয়লাইজ করবা ওকে ওকে আকানোর সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ সে কেমনে করে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই এই যে ওকে তো ভিএফএক্স দিয়ে করে দিও নোকিয়া কানেক্টিং পিপল কমেডি আলাদা ভাবে পুরো অ্যানিমে কমেডিতে এরকম বেশি পাবা না কমেডি ম্যাক্সিমাম হয় লাগে রম কমে পাওয়া যায় রম কম সো ওখানে কমেডিটা বেশি পাওয়া যায় তাই মেন তাইতে বেশি কমেডি ভাই আমি শোনেন সবগুলো দেখিনি আমি শোনেন সাথে সাথে আমি সব ধরনের ক্যাটাগরি দেখি তোমার মানে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবো এটার জন্যই আমি মোটামুটি সব ধরনের জানা দেখে আমি যা অপিনিয়ন দেই আমি বলবো না যে আমি অ্যানিম্যান বিকজ আমি অনেক অ্যানিমে দেখছি বাট বিকজ আমি অ্যানিম্যান বিকজ আমি অ্যাটলিস্ট ভালো মতো আন্ডারস্ট্যান্ড করার ট্রাই করি 
অ্যানিমেটা কি বা মানে কি মেসেজ দিতেছে অথবা অ্যাকচুয়ালি এটার মেইন অপিনিয়নটা কি মানে এটার কি বলতে চাইছে ওইটার পার্সপেকটিভ থাকে এখন আমরা হচ্ছে চলেন আমরা সেকেন্ড সেগমেন্টে ঠিক মতো এখন যাই এটা হচ্ছে একটু স্পিড ফায়ারের মতো একটু সবাই উত্তর দেন যাতে ধুমধাম শেষ হয়ে যায় ফার্স্ট অফ অল আমাদের অ্যানিমে জার্নি কিভাবে স্টার্ট হয়েছে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি এটা জিজ্ঞেস কর করবো আমরা শুরু করব আঁকানো ভাই থেকে প্লিজ আমাদের হিসাম ভাই আমাদের হিসাম ভাই হোয়াট ওয়াজ ইউর ফার্স্ট অ্যানিমে সেটা হচ্ছে তোমার রাখতাম <laughs> কিন্তু একদিন আমার কমেন্ট সেকশনে একজন সাবস্ক্রাইবার বলছে ভাই প্লিজ দয়া করে ডেথ নোট দেখো ভাই মানে এত বড় একটা প্যারাগ্রাফ লেখছে আমি ভাবলাম যে ভাই এত কষ্ট করে যখন লেখছে কিছু একটা তো হবে ডাব্লু কমেন্টার হ্যাঁ ডাব্লু কমেন্টার তো ওইটা পয়রা আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে ব্যাক অফ দা মাইন্ড রাখছি আজকে রাত্রে দেখবো কি জিনিস তারপরে আমি রাতে দেখা তো শেষ আমার অবস্থা মানে এখন আমার তো দেখতেই বাইতেছে পুরো ডেডিকেটেড অ্যানিমে চ্যানেল মানে মাথায় ঢুকছে যখন এফ টিফি সার্ভার আসছে আমাদের মানে বাসায় ওয়াইফাই লাগাইছে সো এফ টিফি সার্ভারে আমি দেখতেছিলাম লিস্ট দেখতেছিলাম মুভির সো ওইখানে একটা ফোল্ডার আছে অ্যানিমেনিয়া সো ওইখানে আমি ক্লিক করলাম যেহেতু আমি অ্যানিমে নিয়ে কথাবার্তা শুনছি আগে ট্রিগার ইনসান থেকে সো ডেথ নোট নিয়ে তাও রিভিউ করছে সো ইন্টারনেট জায়গা গেছে সো আমি অ্যানিমের ফোল্ডারে ঢুকছি ওইখানে দেখতেছি লিস্ট ও দুটো অ্যানিমে নিয়ে কথা বলছে একটা হচ্ছে ডেথ নোট ডেথ নোটটা আমি এক্সপ্লেনে দেখছিলাম অন্য একটা চ্যানেলে সো ওইটা আমি আর আমার মেইন ফিল্ডার আসছে হলো ওয়েদারিং উইথ ইউ দেখার পর আমি ডিমন স্লেয়ার স্টার্ট করছি ডিমন স্লেয়ার শেষ করার পর এমন লাগছে যে না এটা আলাদা একটা জিনিস আলাদা একটা দুনিয়া এটা অ্যাকচুয়ালি ফান তারপর আমি আস্তে আস্তে আরও এক্সপ্লোর করা স্টার্ট করি এভাবেই দেখা স্টার্ট হয় এখন বাংলাদেশ অ্যানিমেটের ব্যাক স্টোরি মানে কি বলে যে প্রথম অ্যানিমের স্টোরি আর প্রথম অ্যানিমেও তো বলেননি শুরু করে দেন আপনার আবার ইয়া বলতেছি তো 
আমার ফার্স্ট অ্যানিমে বলতে গেলে হচ্ছে মুভির পার্সপেক্টিভ থেকে ইয় সাইলেন্ট ভয়েস অ্যান্ড আমার ফার্স্ট অ্যানিমে সিরিজের পার্সপেক্টিভ থেকে আমার ফার্স্ট অ্যানিমে সিরিজ হবে হচ্ছে ডেথ নোট করে লাইক যখন যখন করোনা ঠিক মতো আর কি অ্যানাউন্স করছে যে আমরা ওয়াইফাই মানে অনলাইন ছাড়া কিছু করব না তো বললাম ওকে শিওর আব্বু ওয়াইফাই আনছে ওয়াইফাই দেওয়া শুরু করেছে সব কিন্তু ওইটার আগে আমি অ্যানিমেতে একটু ঢুকছিলাম কীভাবে ঢুকছিলাম আমি তখন মোবাইল ডাটা দিয়ে মোবাইল চালাইতাম মানে নর্মালভাবে ইউটিউব চালাইতাম ইউটিউব চালানোর মধ্যে এখন তোমরা হয়তো নোটি হয়তো জানো হয়তো জানো না আমি জানি না বাট অনেকগুলো গান আছে গানের এম বি আছে সো এখন এম বিগুলো অনেক ফেমাস হয় লাইক যদি গানটা তুমি অনেকবার দেখো এটা রেকমেন্ডেশন এম বি আসবে তো আমার ক্ষেত্রে সেম আমার হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ফেভারেট গান ছিল এই কি বলে আমার না না সরি আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারেট বিলি আইলিশের একটা গান ছিল আমার এখন নাম মনে পড়তেছেন আনফর্চুনেটলি আমি ভাবলাম যে আচ্ছা লাভলি এম বি কি হইতে পারে একটু ঢুকলাম ঢুকা ভাই কেমন সুন্দর সুন্দর ট্রানজিশন সুন্দর সুন্দর ভাই মানে একদম মিলানো মিলানো মানে ভয়েসের সাথে গানের সাথে লিরিক্স এর সাথে ভাই সিন গুলা মিলে যাইতেছে হইতেছে রে কিরে ভাই সুন্দর লাগতেছে কি একটা জিনিস হইতেছে এটা এটা তো হচ্ছে মানে এটা তো আমার কাছে মন হইতেছিল তখন ডোরে মনে একটু সুন্দর একটা আর্ট করা জিনিস আরে এটা কি রে পরে আমি ভাবলাম যে আচ্ছা এখানে একটু কমেন্টটা পড়ি কমেন্টটা বললো যে কে জেনে বললে বলছে যে সাইলেন্ট ভয়েস হোয়াট আর নাইস অ্যানি ম্যাম বললাম ওকে সাইলেন্ট ভয়েস ওকে এখন আমরা অনেকেই এরকম করে শুরু করছি বাট আপনারা তো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাবে শুরু করছেন আমি এভাবে শুরু করছি বা আমরা অনেকেই শুরু করছি যে ইউটিউবে সার্চ দিছি এ সাইলেন্ট ভয়েস ফুল মুভি সেভেন টোয়েন্টি পি কিরে ভাই কুই থেকে কুই চলে যায় আমি যে মানুষ আমার ফ্রেন্ডদেরকে রেকমেন্ড করবো ভাই দোষ দেখ 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 এই ইউটিউব ভিডিও দেখ কুই দোষ লাগবে দৌড়েও পারি নেই পরে আমার ফ্রেন্ডরে বললাম দোষ মানে যারা যারা অ্যানিমে ওই সময় দেখতো আমি ওই যে হিসাম ভাইয়ের মতো আলাদা একটা জানরা ওরা ওরা ওদের মতো আছে ওরা থাকুক আমি আমার মতো লাইফ চালায় চাই এখন আমি হঠাৎ করে ওদের সাথে একটু ঢুকে গেছি ওদের সাথে ঢুকে আমি বললাম যে দোষ এটা তো জোশ লাগছে সাইলেন্ট ভয়েসটা এখন কি করবো এরকম কিছু একটা দেয় আমার বলে যে আচ্ছা তুই কি ইয়োর নেম দেখছোস বলে যে না প্রত্যেকটা তুই ইয়োর নেম এর মতো অ্যানিমে দিবি নাকি আমি তোর বাসায় আর তোরে খুন করবো আমি এরকম বিচার নাই পরে বললো যে ওয়েদারিং মিতো দেখছো বললো আমি বললাম যে না তখন তো ওয়েদারিং মিতো ঠিক মতো আন্ডারওয়েলমিং লাগছে তো বললো যে ওয়েদারিং মিতো দেখ আমি আমি যখন দেখছিলাম তখন আমার ভালো লাগছিল মাকোটার প্রথম মুভি তো 
ওদের মধ্যে কিছু না কিছু একটা কাহিনী হয় ওরা আলাদা হয়ে যায় আবার এক হওয়ার ট্রাই করে সবগুলোতে সেম ইয়া মানে মাকুর দেখলেই বোঝা যায় যে ওর আর্টিস্টেল আছে ওর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের একমাত্র একটাই হলে গিয়ে যেটা মানে একটু এক্সেপশন ওটা লেগে আমাদের ফাইভ সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড ওটা রিয়ালিটি লেগে চেক মারছে একটু সো ওটার জন্য আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট অ্যানিমে ওটা প্রেডিকশনটা হচ্ছে এবার ওর অবস্টিকাল থাকবে হলো ইউনিভার্স লেভেলের গ্যালাক্সি হইতে পারে হইতে পারে যেভাবে আগেই তো আছে ওইভাবেই মাকা তো সিংকা দুপুরে না উঠতো যদি রেইন ডিপস না থাকতো সিংগার মানে মিউজিক গুলা পরে ওয়াইফাই টা আসছে তিন মাস পরে পুরো শুরু করছে আমি ইয়া এবার আমার থামায় কে ভাই আমি গেম খেলতাম ওই যে গেম টেম হালকা পাতলা খেলতাম গেমের চেয়ে বেশি আমি গেম খেলতাম কখন জাস্ট ওই যে ওই মিসদের সাথে সরি ওই যখন আর কি আমার কি বলে সব ফ্রেন্ডরা বলতেছিল যে তুই ডেথনোর দেখ ডেথনোর দেখ ফার্স্ট আনিমে ডেথনোর দিয়ে দেখবি আমি ডেথনোর দিয়ে শুরু করছি ওখান থেকে শুরু হয়ে এখন যে আঁকানো সাব নাকি ডাব বোথ ওকে ফেয়ার ফেয়ার অ্যানসার হিসাম সাব হিসাম ভাই সাব নাকি ডাব আই প্রিফার ডাব ফার্স্ট ওকে ফেয়ার এনাফ অ্যানিজুমার ভাই সাব নাকি ডাব আমার হচ্ছে ডাব 60% আর সাব 40% ডিপেন্ডস অন অ্যানিমে আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে ডাব ভাত যে একটাই চুজ করতে পারবো সেটা হবে ডেথ ফ্রিকিং নোট এর উপরে ভাই আমার ফার্স্ট লাভ আমাকে এটা দিয়ে আমি স্টার্ট করাইছে আমি এটা দেখার পর আমার ব্রেন ঘুরছে আমি আরো এনিমে সার্চ করছি এর মতো সো এটা ফার্স্ট লাভ ভাই কেমনে তুমি ভুলতে পারবা তোমার ফার্স্ট লাভ না তারপর আঁকানো বলো হোয়াট ইজ ইউর মোস্ট ফেভারেট এনিমে অফ অল টাইম আমি জানি না আমার প্রিয় এনিমে কোনটা কিন্তু আমার প্রিয় বাট মাই ফেভারেট এনিমে ইজ রিয়েল আমি জাস্ট এটা জানি আমার জন্য আমারটা অনেক বিয়ার শোনাবে বা অনেক মানে অনেক ইয়া হবে এখন কথা যে 
পুরা লিস্টের মধ্যে থেকে নাম্বার 1 যদি ধরতে হয় যা অ্যানিমে দেখছে আমার লাইফে নাম্বার 1 ধরতে হবে আমি কিন্তু অনেকগুলো সাক্রিফাইস করছি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আমি আমি আর সাক্রিফাইস করতে হবে একদম একটা জাস্ট একটা চুজ করতে হবে আনফরচুনেটলি আমি ওয়ান পিস কে নিতে পারতেছি না বিকজ আমি ওয়ান পিস নাম্বার 2 তে রাখছি জোস একটা অ্যানিমে আমার ফেভারিট বাট আমার পার্সোনাল পার্সোনালি আমি বলে রাখি অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি তোমার পার্সোনালি নাম্বার 1 হচ্ছে ইওর লাইন এপ্রিল আই নো অনেক সারডেন এটা নি বাট ইওর লাইন এপ্রিল এক্স্যাক্টলি ভাই কি মেসেজ দিছ নাকি এখানে আইও এখানে কিছু বলার নাই এখানে এখানে কিছু বলার নাই তুমি তোমার পার্সোনাল ফেভারিটই বলছো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি অডিয়েন্সদের বলে দে তোমরা তোমাদের ফেভারিট কমেন্টে জানায় দাও অনেকে কিন্তু অ্যানিমে দেখে দেখার পর ফ্রেন্ডদেরকে দেখতে বলে কিন্তু তারা বলতে পারে না ঠিকমতো যে কেন দেখবে মানে কি আছে এটার মধ্যে সাজেশনটা ঠিকমতো দিতে পারে না সো তোমাদের মানে এক এক করে বলতেছি সবাইকে তোমাদের মানে তোমরা যদি কাউকে সাজেশন দিতে চাও কিভাবে দিবা মানে কোন ওয়েতে দিলে তারা অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করবে আমি এটা দিয়ে শুরু করি আমি সিম্পল ভাবে সোজা ভাবে বলবো গো চেক আউট মাই ভিডিও এটার ব্যাপারে লিটারালি লিটারালি একটা ডেডিকেটেড ভিডিও আছে এত প্লাগইন চলবো না এত প্লাগইন চলবো না বল এটা প্লাগইন চলবে প্লাগইন চলবে প্লাগইন চলবে এটা সবাই সবাই জানে আমাদের আকানো জানে আকানো জানে তুমি অ্যাপ্রোচ করবে কিভাবে তারা তারা তো নিতে চায় না ও অ্যাপ্রোচ ভালোমতো নিতে চায় না আমি জাস্ট আমি যদি আর কি নতুন কাউকে ঢুকাইতে চাই আমি অ্যানিমেকে অ্যানিমেতে আমি জাস্ট সিম্পল ভাবে আমি এটা আমি অলরেডি একটা ভিডিওতে আমি বলছি আমি তুমি আগে দেখবে যে ও কোন ধরনের মুভি দেখে সবাই মুভি কম বেশি কেউ না কেউ দেখছে ও জাস্ট কোন ধরনের মুভিতে পছন্দ আসে যদি স্কেরি মুভির মধ্যে ঢুকে ওরে সাইকোলজিক্যাল অ্যানিমে ধরা দাও ও যদি লেগে বিভিন্ন ধরনের কি বলে ওই মার্বেল জাতীয় দেখে ডিসি জাতীয় দেখে অ্যাকশন জাতীয় দেখে শোনে না মাই হ্যাকো এই মাই হ্যাকো একাডেমিয়া তারপর হচ্ছে এই যে আমাদের নারুতো এগুলো সেগুলো কিন্তু আরেকটা বিষয় লেগে আছে যে যেই জানরাতে আসে ওই জানার মধ্যে থেকে একটা নেমে ধরে দেব বাট প্রবলেমটা হচ্ছে যেহেতু এটা একটা সিরিজ আর ওটা একটা মুভি অনেকে ঢুকতে চায় না সো আমার রেকমেন্ডেশন এটা অন্য কারোর এটা আপ টু ইউ গাইজ বাট আমার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করে নেই বা দুইটা দুইটার একটা কথা এক যে তোমার টাইম আছে নাকি ভালো টাইম আছে নাকি দেখার মতো যদি বেশি টাইম না থাকে তাহলে কম টাইম থাকলে মুভি সাজেস্ট করবা আর যদি বেশি টাইম থাকে তাহলে সাজেস্ট ফর সিরিজ আমি আমি সবসময় মানুষকে ঢোকাইছি মুভি সাজেস্ট করে এখন মুভিটা সাজেস্ট করি কিভাবে যে ওদেরকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট অ্যানিম মানে হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট টাইপ অফ জান রে ইন দ্য মুভি সিরিজ বলে যে আচ্ছা আমার এটা ভালো লাগে আমার এটা ভালো লাগে আমার এটা ভালো লাগে ও যেটা হিসাবে বলে আমি জাস্ট রেকমেন্ড করি যে আচ্ছা এইটা মুভিটা দেখো তোমার বেশি টাইম লাগবে না দুই ঘন্টা জাস্ট দেখবা ভালো লাগলে নাই যদি ভালো না লাগে আর কোনো দিনও আমি রেকমেন্ড করে তুমি নিজে আমার কাছ থেকে রেকমেন্ডেশন চাবা আমি তোমাকে দিব নাইনটি পারসেন্ট অফ দ্য টাইম ওই রেকমেন্ডেশন কাজ করে বিকজ আমি ওই জানার মতো মিল করে আমি দিছি এই একই এক্স্যাক্ট সেম থিং আমি ভিডিওতে আমি বলছি ইভেন বলছি যে কী কী ধরনের পারবা ফুল এক্সপ্লেনেশন আছে গো চেক দ্য হোল আইট ভিডিও আউট তাফি দেখানে আমাদের একটা থামনেলটা দিয়ে দিতে আমার এখানেই সমস্যা এখানেই সমস্যা সমস্যাটা হচ্ছে তুমি সবাইকে যদি ডেথ নোট দিয়ে দাও সবার প্রেফারেন্স কিন্তু সেম না ढुकाते <laughs> दरकार যে ও আমার অনেক ক্লোজ ওরে আমি চাই যে ও আমি যেটা ফিল করতেছি টেস্ট করতেছি ওই রকম আমি সেম যে কাজটা করছি যেটা ওয়ার্ক করছে যেমন তালহা ভাই করছি কাম করছে ইমরান ভাই তারপর আরো যারা সেম ফ্রেন্ডস আর গাছ সবাইকে এই কাজটা করছি যে বললে তো জীবনে ওরা ধরবে না এই জিনিস মানে এত কাজের বিজি মানুষ সবাই নিয়ে দেখি হ্যাঁ কর করবে না কম্পিউটারে বা মোবাইলে আমি স্টার্ট কইরা বসাই দিই দেখ আমার সাথে দেখ এত সেম কাহিনী হচ্ছে যদি দেখা শুরু করে মানে 
আমি যখন ঢুকাইতে চাই তখন হচ্ছে আমি যখন অ্যানিমেতে ঢুকতে চাই যখন অ্যানিমেতে ঢুকাইতে চাই ওদেরকে তখন আমি ওদেরকে বলে দিই যে আচ্ছা কোন ধরনের জানা ভাল লাগবে বিকজ বিকজ ডেথ নোট ভালো নাও লাগতে পারে এখন ভালো লাগতে অবভিয়াসলি নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি না আমি বলবো নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পার্সেন্ট সময় ওরা ডেথ নোট ডেথ নোট দেখে ফ্যান হয়ে যায় এটা আমি অ্যাগ্রি করবো কিন্তু কেউ ডেথ নোটেও যে সিরিজ হিসাবে বসতে চায় না এখন আমি তো যা তোর বাসা করি আমি তোর বাসায় যে আমি তোরে শুরু করাম এটা তো আমি বলতে পারবো না তো ওইটার জন্য আমি মুভি দিয়ে শুরু করি বিকজ ওরা ইজি ইন হয় ইটস লাইক বাঙালি যে তো অনেক লেজি মানুষ তো আমি ওদেরকে অ্যাটলিস্ট মুভিটা তো শুরু করে তার মুভি দিয়ে শুরু হলে তখন ইভেন্চুয়ালি ইজ ইন হবে যে আচ্ছা ডেথ নোট দেওয়া তখন আমি সুন্দর মতো ইন ডেথ নোটটা ঢুকাই দিই ভাই ডেথ নোটটা সিরিজ আছে একটু দেখ যদি ভালো না লাগলে আমি তোর এক লাখ টাকা ডেথ নোটের প্রথম এপিসোডের লাস্টের দিকে যে হুক দেয় তারপরে ছাড়ার কোনো ওয়ে তো আমি দেখি না প্লাস মিউজিক যেগুলো আমরা মাঝে মধ্যে সামনে আসলে আমরা দেখি আমরা এনিমেটা দেখা সত্ত্বেও আমরা আবার দেখি সিনটা এরকম কিছু সিন আমরা যদি আমাদের ফ্রেন্ডদের দেখাই ওরা ইন্টেন্স মোমেন্ট গুলা দেখলে হুক হয়ে যাবে পরে নিজে আস করবে ভাই এটা এটা কি কোন জায়গা থেকে দেখতেছস মানে এটা ফুল মুভিটা কই তো ওইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট করা যায় তুমি অনেক যে আমি আমি নিজে তো নিজে তো ওইভাবে ঢুকছো যে ওই যে হ্যাঁ আমাদের এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি অ্যাপ্রোচ করাটা ইজি অ্যাপ্রোচ করাটা এখন অনেক ইজি তোমরা জাস্ট এই ভালো ভালো ক্লিপ এফোর্ট দিবা একটু একটু এফোর্ট দিলে হয় তারপর ফার্স্টে কয়েকটা দেখার পর ও বাকিটা ও নিজে নিজে ইয়া করো গোজরে দিবা শেষ মানে কাজ শেষ হয়ে গেছে আই গোজো গোজো মানে গোজরে তিন মাস আমি সত্যি কথা বলি তিন চার মাস আগেও গোজো আমার ফেভারিট ক্যারেক্টার ছিল এই যে ভাই আমার আমার লিটারালি ভাই আমার ফেসবুকের কভার ছিল গোজো হাটানোলা গোজো ফেভারিট ক্যারেক্টার ছিল কিন্তু এখন আমি গোজরে দেখতে পারি না তাদের জন্য আমাদের হোয়াইট বিয়ার্ড আমি জানি ওকে তখন একটা মুভি সাজেস্ট করি আমি আবার অ্যানিমের কয়েকটা মুভি অনেক দেখা আছে তো তো আমি একটা ডিফল্ট মুভি বলি মানে যেটা মানে ইউনিভার্সাল কম বেশি সবারই ভালো লাগার কথা যদি কারো কাছে মানে একটু ডিপ যদি বলে যায় যে ক্রিস্টোফার নোনালদের মুভিগুলো পছন্দ ওই ক্ষেত্রে আমি তাকে প্যাপ্রিকা ধরাই দিই না হলে পারফেক্ট ব্লু ধরাই দিই আর যদি ইউনিভার্সাল একটা লাগে ইউর নেম আসে তারপর যদি একটু ডিপ জানতে চায় একটু ইমোশনালি কানেক্ট হইতে চায় যার একটু স্টোরি বেশি প্রেফার করে 
ওদেরকে আমি সাইলেন্ট ভয়েস দিয়ে দিই আর যারা একটু সিরিজ দেখতে চায় যারা একটু মানে পিকি বাইন্ডার্স তারপর হলো যে বাইকিং সাপাত সিরিজ দেখে একটু আসে যারা সিরিজের সাথে একটু ইউজ টু লং টাইম শোর সাথে একটু ইউজ টু ওদেরকে আমি একদম লাইক যদি কোনো কন্ডিশন না থাকে যে অমুক অমুক কিছু অ্যাকশন ট্যাকশন থাকতে হবে কন্ডিশন না থাকলে আমি জাস্ট ডেট নোট দিয়ে দিই কারণ ভাই ডেট নোট মানতে হবে যদি কাউকে বলতে চাও কিভাবে আপনি একটু কথা বলতে থাকেন আমি একটা জিনিস নিয়ে আসতেছি বিক্রি <laughs> করতো <laughs> 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 আর কয়েকদিন পরে তুমিও যাই বাগা ভাই সমস্যা নাই অনেকই বলা যায় যেমন যারা বলতেছিল যে এরকম জিনিসটা কেন হয় এটা হওয়ার ম্যাক্সিমাম কারণ হইতেছিল ইয়াং অডিয়েন্স তেরো চোদ্দ বছর বয়সী থাকে এরা আসলে হুজুকে মানে মনে মানে চিন্তা ভাবনা না করে মানে একটা পিছনে আমি একটা সহজ দিছিলাম যে বাংলাদেশের অ্যানিমে কমিউনিটি যদি একটা অ্যানিমেকে ভালোবাসে এমন এমন ভাবে জড়াই ধরবে ছাড়বেই না মানে মানে একদম বিয়ার সাথে করে ফেলেছে অ্যানিমেরে ওটা ছাড়লে না হয়ে যাব মানে ওরা ওটাতে যে একটু 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 যে সমস্যা থাকে আমি তো নিজে গিলটি কারণ আমার আমার কাজিন নাই তো হ্যাঁ আমার আইসা বলে ভাই ভাইয়া 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 তুমি ফায়ার ফায়ার ফোর্স দেখছো অমুক 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 হয় আমি বললাম যে আচ্ছা ওই সিনটা খুব সুন্দর ছিল কোন সিন বুঝে গেছি 
তারপর থেকে বুঝে গেছি আমি ফায়ার ফোর্স কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভালো লাইক টু বি অনেস্ট ভালো না ভালো অর্জুন আমাকে এসে বলতেছে ভাই আমি বলবো না আমি বলবো না যে অনেক ভালো এতই ভালো যে এটা মোটামুটি চলে আন্ডাররেটেড 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 এমনও না যেমনটা রেটেড আছে ওই রকমই ভালোই আছে এটার কমিউনিটি নাম আছে ফেয়ারলি রেটেড একদম প্রপার আছে বিকজ অ্যাকশন হিসাবে অনেক ভালো স্টোরি হিসাবে মোটামুটি এন্ড ওভারঅল মাঙ্গা হিসাবে যা ফ্যান उचित ना बुझी सबकि मानुष স্ক্রিপ্ট লেখছে পরে আমরা যারা এক্সপ্লেইন করে আমাদের কন্টেন্ট মানে আমাদের ফেলো ক্রিয়েটররা ওরা তো এটা মাথায় নিয়ে করে না এটা তো ওরা মাথায় নিয়ে করে না যে যারা যারা দেখতে সরা একদম ফারস্টে অ্যানিমেটর না দেখে এক্সপ্লেনেশন দেখবে ওরা মাথায় এটা নিয়ে করে যে আমি যে এক্সপ্লেইন করতেছি ওটা অ্যানিমে হয়তো দেখছে কিছু একটা বুঝে না আমরা বুঝে দিতেছি ওইটাই আনফরচুনেটলি অনেক অডিয়েন্স এমন আছে যারা অ্যানিমেটর অ্যানিমে কিছু দেখবে না মুভি দেখবে না কিছু দেখবে না ডাইরেক্ট এক্সপ্লেনেশন দেখবে এন্ড ওই এক্সপ্লেনেশন দেখে মানে দাবি করবে যে আমি মুভি দেখা হয়ে গেছে আরে ভাই দেখা হয়ে গেছে আমি বলবো এদের 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 অরিজিন কোন কোথা থেকে বল যারা অতীতে কোরিয়ান মুভির ইয়া দেখতো এক্সপ্লেনেশন দেখতো তারা অ্যানিমে দেখতে চায় কিন্তু আসলে হ্যাঁ কিন্তু আসলে অ্যানিমে দেখতে পারতেছে না বা ওই ধৈর্যটা নাই তারা যে এক্সপ্লেনেশন বিরুদ্ধে চলে যায় ওদের মতে ওদের লেগে ওদের লেগে গোল্ডফিশ রিটেনশন আরে ভাই যারা যারা টু বি অনেস্ট এখানে আমাদের এখানে কারোই গিল্টি নাই যারা যারা এক্সপ্লেনেশন দেখা দাবি করো যে তোমরা সব দেখে বলেছ খালি এক্সপ্লেনেশন দেখা বলো যে হ্যাঁ এই অ্যানিমেটার আমি অনেক কিছু জানি ওদেরকে ঘৃণা জানাবো না বাট ওদেরকে আমি জানাবো যে তোমরা বোকা তোমরা জেনুইনলি বোকা বিকজ এখানে তুমি অ্যাকচুয়াল ফিলি পাইতে শোনাও নট জাস্ট অ্যানিমে তুমি অ্যানিমে অ্যানিমে দেখতে মানে অ্যানিমে দেখতাছ এক্সপ্লেনেশন দেখতাছ কিন্তু অ্যানিমের কিছুই তুমি বুঝতাছ না অ্যানিমে কি জিনিস আমরা কেন দেখি আমরা কেন এত বলতাছ অ্যানিমের ক্ষেত্রে এক একটা ফ্রেম ড্র করা বিশেষ করে অ্যানিমেটা একটু অনেক কমপ্লিকেটেড ঠিক আছে অন্যান্য কার্টুন মানে অন্যান্য ক্যাটাগরিগুলো একটু ইজি সিজিআই দেওয়া করে কিন্তু অ্যানিমের যে ইয়াগুলো জাপানে যেগুলো ক্রিয়েট হয় ওগুলোর হ্যান্ড ড্র করা হয় প্রত্যেকটা ফ্রেম একটা অ্যাকশন সিকোয়েন্সে যেমন এখন সিক্সটি এফ পি এস এর অ্যানিমেও আছে ঠিক আছে মানে একটা সেকেন্ডে ষাটটা ফ্রেম ঠিক আছে একটা সেকেন্ডে ষাটটা ফ্রেম ড্র করতে হবে এই হাতটা উঠেছি আমি ঠিক আছে এই হাতটা উঠাইছি এখানে ষাটটা ফ্রেম আমাকে ড্র করতে হবে এই যে ওঠানোর পর্যন্ত অনেক হার্ড ওয়ার্ক তুমি যদি এই জিনিসটা যদি এক্সপ্লেনে দেখো তোমাদেরকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখাবে না আর যেটা বলতেছিলাম একজন মানুষ দেখুন আমি এখন এক্সপ্লেন করতেছি অ্যানিমেটা একটা অ্যাকশন সিন আসছে এখানে আমি জাস্ট বলে যেতেছি ও ভুসি মারছে ও ওরে লাথি মারছে এখানে শেষ হয়ে গেছে তুমি মজাটা কই পেলে অনেকে তো মানে নিজে অ্যানিমে দেখে নাই শুধু স্ক্রিপ্ট দেখা খালি मैंने मानी 
অ্যানিমে মুভি ডাব করানো নিয়ে অ্যানিমে মুভি ইন্ডিয়া আনানোর জন্য এগুলো পিটিশন করতো ভাই খুঁজে পাওয়া যেত না যে অ্যানিমে মানে হিন্দি ডাব তাও ওই ক্রিয়েটাররা করতো ভাই অনেক কয়েকজন মিলে কিন্তু এখন বাংলাদেশে দেখো ভাই অ্যানিমে কিন্তু অতটা লেভেলে যায় নাই তাও তুমি মানে কতজন আছে ভাই কত টিম আছে কত ভালো ভালো ডাব করতেছে আমার কথা হলে গিয়া যে এখানে এক একজনের এক একটা শ্রম যেতেছে তুমি যদি এখন এটা না দেখা তুমি দেখো যে আচ্ছা ওই শ্রমটা এক্সপ্লেনেশনে কেমন ভালো যাইতেছে এখানে তুমি টাইম ওয়েস্ট ঠিকই হইতেছে না ঠিক আছে বাট তোমার টাইম ওয়েস্টটা হইতেছে তুমি যখন ওভারঅল ঢুকতেই আসো না তুমি ঢুকতেই আসো না এটা তোমার ওভারঅল ফিলিং এর টাইম ওয়েস্ট হইতেছে টাইম ওয়েস্ট করতেছো তুমি পুরা ওভারঅল টাইমই ওয়েস্ট করতেছো ওই দশ মিনিটও তোমার টাইম ওয়েস্ট তুমি অ্যাটলিস্ট অ্যানিমেতে ঢুকলে টাইম বেশি যেমন থিয়েটার ইন্ডিয়াতে পিভিয়ার কে ইন্ডিয়ান অডিয়েন্স রা জ্বালায় ফেলে অ্যানিমে আনার জন্য ঠিক আছে কিন্তু স্টার সিনেপ্লেক্স আমি কয়েকটা জাস্ট কমেন্ট দেখছি ডিমসলেয়ার আনার জন্য আর কিছু না আমি জানি না তুজুমে আনে না ডিজিমন আনছে ভাই রিসেন্টলি তো লস্ট খাবে লস্ট খাবে কি পাবলিক ডিমান্ড কি আমাদের থেকে টিপস দেন ভাই লাগলে যে কোনটা চলবে কোনটা চলবে না চার মিনিট ভাই আমাকে বল আগে কথা কো কোন কথা ইশারে কথা নেই ওটাও লাগে না ভাই ফেসবুক গ্রুপে যায় ঢুকলেই তো হয় কোন অ্যানিমে চলতেছে বেশি গ্রুপে কোন একটা গ্রুপে জাস্ট জাস্ট মেসেজ দে কোন অ্যানিমে আমি আনবো একটা পোল দে দেখবি কোথায় আইসা পড়ছে ভাই গ্রুপ খুলছে তো স্টার সিনেপ্লেক্স গ্রুপ খুলছে গ্রুপে দেখলাম যে অডিয়েন্সরা মানে মেম্বাররা ভালো ভালো কমেন্ট করতেছে ভাই এটা আনেন না কে ওটা আনেন না গ্রুপ খুলে লাভ কি কোনো রেসপন্স নাই ওটা যদি রেসপন্স না থাকে ভাই ওয়ান পিস মুভি আবার দেখাইলো বুঝতাম ওয়ান পিস মুভি আবার দেখাইলো বুঝতাম বাট ডিজিমন নি আসছে একটা কথা বলতে চাই যে এখন যদি না আনেন এদিকে এদিকে কিছু কাহিনী আছে যেমন ফার্স্ট অফ অল আনে আনার পর অডিয়েন্স ফার্স্ট দিন আসে সেকেন্ড দিন আসে ওই আমাদের অডিয়েন্সরা আছে না জাস্ট অনলাইন বেসড এখনও অফলাইন বেসড হয় নাই ঠিক আছে এদিকে একটা কাহিনী আছে বাট আনতে তো হবে নাকি স্টার সিনেপ্লেক্স চাইলে আনতে পারে আমাদের অ্যাপ্রোচ করেন ভাই আমরা এমন পর্যায়ে দিয়ে দিমু সাজেশন লাগলে আমরা আসি অ্যানিমে আসে না অ্যানিমে আসে না তো আমাদের বলেন ভাই আমরা অ্যানিমে ঘর দেন মানে পোলাপান ধরে ধরে নিয়ে যাব আমি স্টার সিনেপ্লেক্স বা বাংলাদেশের যত প্ল্যাটফর্ম আছে বা থিয়েটার আছে তাদেরকে বলতে চাই যে একটু খেয়াল করেন এখন সময় আনেন ঠিক আছে দিস ইজ দ্য পারফেক্ট টাইম আপনারা যদি এখনও খেয়াল করে করেন না প্লিজ একটু খেয়াল করেন একটু ফোকাস করেন আর যদি বলেন যে বাংলাদেশে সাবটাইটেল দেওয়া কারা দেখতে চায় বা কি দরকার সাবটাইটেল ডাবিং স্টুডিও আছে বয়স অফ ব্যাকিয়ার্ড আমরা করে দেব ফ্রি করে দেব আমি আজকে কইলাম আমি ফ্রি করে দেব ঠিক আছে জাস্ট আমার মেম্বারদের নিয়ে আপনাদের স্টুডিওতে যামু যে ফ্রি করে দেব আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে ইকুইপমেন্টের কারণে আমরা একটু ল্যাক করতেছি করে দেব তাও আনেন ঠিক আছে ইন্ডিয়াতে হিন্দি ডাব করে আনেন ক্রাঞ্চি রোল শুনতেছো তুমি ক্রাঞ্চি রোল কোথায় চোর কি আমাদের প্ল্যাটফর্ম আছে বাংলাদেশি প্ল্যাটফর্ম ওরাও চাইলে আনতে পারে হ্যাঁ ভাই এটা কিন্তু ভালো কথা ভালো একটা ঠিক আছে ওরা চাইলে আনতে পারে ওদের সাথে ওদের সাথে ভয়েস অফ ব্যাক ইয়ার্স তারপরে অ্যানিমে ডাবার্স বা ওদের সাথে যদি কন্টিনিউ কন্ট্যাক্টে থাকে ওরা আনতে থাকবে ডাব করতে থাকবে এরকম ক্রাঞ্চি রোল যে হবে কিন্তু ভাই আমি এটা ফিউচার দেখতেছি আসলে এই যে এখন চোরকির কথা মনে করে দিছো না এটা কিন্তু ওরা কিন্তু কোরিয়ান মোরিয়ান কিন্তু ডাব করে 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 কোরিয়ান টোরিয়ান ওরা ডাব করে তো আমার আমি একটা ফিউচার দেখতেছি যে ভাই বাংলায় করতে পারে ওরা করবে করবে ভাই দেখো করবে করবে এন্ড আমি অলরেডি আমি অলরেডি চোরকিদেরকে বলে রাখতেছি আমাদের ফেসবুক কমিউনিটিতে তুমি যে একবার ঢুকো দেখবা যেটা পপুলার কত পরিমাণে কত ভালো ভালো ডাবার আছে আমাদের প্রফেশনাল ডাবার ইয়া আছে যারা ফ্রিতে কাজ করতেছে নিজেদের জন্য জাস্ট প্যাশনের জন্য কেউ না টাকা পাইতেছে না কোনো অ্যাড রেভিনিউ পাইতেছে না কিছু না আমি বলে বলে দিলাম এজ এ মেম্বার অফ এনি ডাবস বিটি মানে অ্যাডমিন এনি ডাবস এর ফ্রিতে করে দেব ঠিক আছে একদম টাইমের মধ্যে করে দেব জাস্ট আনেন আর যেই প্ল্যাটফর্ম ভাই সবার আগে আনবে না 
মনে করবা যে ওর যে ফ্রি প্রমোশন হবে ও জীবনে এরকম প্রমোশন হয় আমরা আছি সাপোর্ট কইরা একদম ফাটাই দিম একদম আমি আমরা প্রত্যেকটা এন ইউটিউবার যারা আছি সবাই সাপোর্ট করব যদি যদি আনেন আমরা এপ্রিশিয়েট করব আমি পোস্টার লাগাবো আমি পোস্টার লাগাবো ফ্রি ভিডিও বানাই দেব যাও আমি পোস্টারই লাগাই দেব কারেন্টের থাম্বার খাম্বার মত আমিও লাগাম ভাই পোস্টার নিজের খরচে লাগাই দিয়ে ভাই যাও হ্যাঁ হ্যাঁ সেম হ্যাঁ লাগাই দিয়ে মো কমিউনিটি তো আছে আমাদের সমস্যা কি পয়সা পাই আসলে তো একদম মনে হচ্ছে আমারও ভালো লাগছে কিন্তু একটা যে লেভেল সেট করা যে ডেথ নোটই আগে দিয়ে মানে ডেথ নোট দিয়ে স্টার্ট করতে হবে এটা ভুল এটা এখন আর অ্যাপ্লিকেবল না এটা সবসময় অ্যাপ্লিকেবল না ভাই যে ডেথ নোটই একটা এনিমে যেটা মানে শুরু মানে দেখতে হবে যে এন্ট্রি করবে এখন তো ডিমন স্লাইম এমসলার হয়ে গেছে কিন্তু এখন তো এখন নিউ নিউ কামার্স দের তো লাগবে চকচক এনিমেশন এর জন্য নতুন এনিমে তো আসছে আমি বলি আমি বলি এভারেজ এক নতুনরা এভারেজ একটা এনিমে দিয়ে স্টার্ট করো মুভি তো ফারস্টে দেখবা সিরিজে গেলে বেশি না ডিমন স্লেয়ারই দেখো আচ্ছা হ্যাঁ ডিমন স্লেয়ার সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস আছে সিম্পল একদম নরমাল ব্রেনের মধ্যে তোমাদের ক্যাচ হবে এটার ইমোশনও আছে যারা মানে এভারেজ ইমোশন মাইন্ড লেগে গেছে ইনডাইরেক্টলি সবগুলার লেগে নরমাল ব্রেন বলে না ভাই নরমাল ব্রেন এটা এটা সবাই বলে এটা সবাই বলে সবাই বলে এটা এটা নতুন কিছু না এই রাফি এই আকানো বলছে যে ডিমন স্লেয়ার যারা দেখে তাদের ব্রেন ছোট তুমি কি চাও আমি আমার কথাটা ক্লিয়ার করি কেন বলছি এটা ছিল বলতেছি এখানে আমি তাদেরকে বলছি যারা নতুন খোলে না একটা মানুষ যদি ডেথ নোট দেখে না বোঝে তার ব্রেন অবভিয়াসলি ছোট ডেথ নোটের মতো আরেকটা জিনিস দেখা হয় যেটা হলিউড বলিউড আবার অন্য কেউ বানাইছে এটাই আর ডেথ নোট বুঝতে হইলে এক মিনিট ডেথ নোট বুঝতে হইলে তোমার একটু হইলো ব্রেন লাগবো আমি ওই আমি সেটাই বলতেছিলাম আ কানো এখন বলবে ক্রিস্টি ওই যে নোলান মোলান নিয়ে আসবে ভাই ওই নোলানের মতো কয়জন আছে ভাই না না আমি আমি বলি ভাই নোলান তো নিজে মুভি নিছে পেপ্রিকা থেকে মাইরা নিছে অ্যানিমে থেকে নিছে আমি আর কি বলি এই দে আর কি কই আমি বলতে শুরু হলো যে ইয়া যে ডিমোনস্টার যে বিষয়টা আছে আমি ওই জায়গায় আমি অ্যাগ্রি করছি আমি এটা বলতেছি না যে অ্যানিমে যারা দেখে না ওদের ওর স্মল ব্রেন আমি এটা বলতেছি না তাহলে তো আমার সব টিচারই তো স্মল ব্রেন একটাও তো কিছু দেখে না টিচাররা তো আমার টিচার বয়স্ক টিচারদের কথা বলতেছে ও সরি বয়স্ক টিচারদের কথা বলতেছে আমাকে বাসায় যারা পড়ায় দেশে এই ভার্সিটি টু স্টুডেন্ট যারা ওদের কথা আমি আপনাকে কেমনে জানবো ভাই আপনাকে কেমনে জানবো ভাই না আমি ওরে বলতেছি না আমি বলতেছি হলো হচ্ছে যে
আমার যদি কোনো আমার থেকে সিনিয়র পার্সন যেমন আমার কোনো যদি কোনো টিচার আসে লাইক বাসায় যে টিচারগুলো আসে তারা যদি বলে আমার থেকে যার বয়স হবে ওরা যদি আমাকে বলে যে কোন অ্যানিমে দেখব আমি ডেথ নোট বলি বা যখন আমার ছোট ভাইয়ের মতো মানুষ আসে যারা সেভেনে পড়ে ওদেরকে আমি ডিমোসলের বা জুসু কাইসেন বলে দিই কারণ হয় কি ডেথ নোট যে দেখে শুরু করবে তার এক্সপেকটেশনসটা উপরে চলে যাবে সে আর ওই ছোটোখাটো অ্যানিমের মধ্যে আর মজা পাবে না আর কি না ফিল্ডটা পাবে না ওরা বললাম না মানে ওরা বলবে যে ডেথ নোট ভাই লেখা লেখে না পড়াশোনা ভালো এটাও ঠিক আছে কিন্তু সবার মাথায় ডেথ নোট ঢুকবে না এটাও একটা ঢুকবে না ঢুকবে না সবাই কিন্তু ওই যে ডক্টর স্টোন যে ইস্যুটা ফেস করে সবাই পছন্দ করতে পারে না কারণ সবাই সায়েন্স ফিক না স্টোন ডক্টর স্টোন এই যে আমি আমি আমার পাঁচটা সাজেশন লিস্ট করেছিলাম সবার জন্য দেখার জন্য ডক্টর স্টোন আছে ডক্টর স্টোন ওটার মধ্যে ছিল এটা জাস্ট না ডক্টর স্টোন ইজ ওয়ান অফ দা বেস্ট মানে এটা ওয়ান অফ দা আন্ডাররেটেড অ্যানিমেস ওয়ান অফ দা আন্ডাররেটেড আমার ফেভারিট বাট আমি কাউকে সাজেস্ট করি না কারণ ভাই সায়েন্স যারা পছন্দ না ওদের এটা ভালো লাগবে না আমি কমার্স স্টুডেন্ট ঠিক আছে আমার ছোট আমি কমার্স স্টুডেন্ট কিন্তু আমার ভালো লাগছে কিন্তু আমার ভালো লাগছে পোলাপান পোলাপান কবে যে পড়া লেখা ছাই রাইলা আমি পড়ার মধ্যে ঢুকাই দিছি আবার হ্যাঁ 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 এটা অনেক আমি বলি যারা সায়েন্সে স্টুডেন্ট তাদের তার তারা দেখার দরকার নাই তারা না দেখলো চল যারা সায়েন্সে না এই ইনসাল্ট হয়ে গেল না 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 শুনো আমার কথা লেগে ফার্স্ট অফ অল তো আমার দেখতে ইন্টারেস্টিং লাগতেছে এক দুই আমি সায়েন্সের থেকে হয়েও আমি জিনিসগুলো জানি পেপসির পেপসি জিনিসটা মানে কোকা কোলা জিনিসটা আমি জানতাম না ওটা আমি ওখান থেকে শিখছি বাট ওই যে ওই ইয়াতাস কি হলো শেল থেকে যে না না শেল থেকে যে ইয়া আসছে শেল থেকে যে ওই যে গান পাউডার আসছে ওই জিনিসটা আমি ঠিকই জানতাম আমি সায়েন্স পড়িয়ে আমি জানছি বাট ওই জিনিসটা আমি যখন প্র্যাকটিক্যালি দেখছি যে কেমনে ইউজ করতেছে পোলা মানে রিসোর্সগুলো কালেক্ট করে ওগুলো খুব মজা লাগে রিসোর্সগুলো কালেক্ট করে কালেক্ট করতে ভাই পেট্রোলিয়াম কালেক্ট করতে গুপ মানে ওদের মাথা ঘুরে যায় আমি ওইটা দেখে আরে ভাই পেট্রোলিয়াম তো সব জায়গায় পাওয়া যায় আমাদের জন্য তো এটা একদম নর্মাল জিনিস কিন্তু ইমাজিন ফার্স্ট মানো যে পেট্রোলিয়াম বাইর করছে কত কষ্ট হইছে এটা বাইর করতে আমার মাত্র একটা গুজবাম চাচ্ছে একটা একটা এই ডক্টর শুনে একটা সিন মনে করে প্রথম টপার 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 শুরু হবে এখন না 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 ভাই না 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 আমি সব কিছু নিয়ে কথা বলবো মাইন ভাই ওই প্রথম ক্যামেরা সিনেটা কথা মনে আছে যে প্রথমবার বলতে একটা ছবি তুলে সাদা কালো ভাই গুজবাম ভাই হিস্টোরিক্যাল হিস্টোরিক্যাল মোমেন্ট হিস্টোরিক্যাল হিস্টোরিক্যাল ও মাই গড এটা ভাই মধ্যে একটা ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে আপনি ছায়া দেয় একটা মাইনক্রাফটে কিন্তু এনসিয়েন্ট সিটি আছে না এনসিয়েন্ট সিটি আছে না কিছু এরকম বা সারভাইভাল জিনিসটা কিন্তু सेम যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভিলেজ খুঁজে পাই মাইনিং করে কোল বাই করি এনি ম্যান আমি যেটা বলতে চাইছি জিনিস তো একই হ্যাঁ এটা डायरेक्टली মাইন মাইনক্রাফটের রেফারেন্স দেখাইছে একটা এপিসোডে হ্যাঁ ক্লাস একটা আছে রেফারেন্স করছে ম্যাপের প্যারাশুটে যখন ওঠে ওরা ওরা প্যারাশুট দিয়ে যখন ম্যাপিং করতেছে তখন পুরা তখন নিচে দিয়ে ম্যাপটা দেখাইছে মানে কিভাবে একটা ম্যাপ কমপ্লিট হয় আগের দিনের মানুষরা কিভাবে ম্যাপ ড্র করতো ওইটা দেখাইতে যায় মাইনক্রাফটের সিনারি দেখাইছে ব্লক ওয়ার্ল্ড মানে ব্লক ইস ওয়ার্ল্ড আর কি সো ওইটা বললাম আর কি ও কাছে ছিল কিন্তু এরকম ওইটা আমি ওইটা আমি রেফারেন্স ঠিক মতো এরকম বুঝি নেব হ্যাঁ আমি কিন্তু মনে আছে মনে পড়ছে হ্যাঁ আপনি দেখেন আমার এখন যে মাথা আসছে আরে ভাই আমি তো না কারণ ডক্টর স্টোন মানে মানে ইয়া ফিউচার বলবো না লাইক কারেন্ট প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড কে পুরাতন হিসাবে দেখাইছে না তো ওরা মানে সেম কারণ আমি তো ধরে নিছিলাম যে সেম কো আমি আমি যে মেজমারাইজ ছিলাম আমি অলরেডি গুজবান্স হইতেছিলাম ভাই ম্যাপ বানাইতাছে ফটো তুলতে ফটো আই যা ছবির সিনটা ভাই ছবির সিনটা সেই রকম ছিল আমার আমার ছবির সাথে সাথে পেট্রোলে মানে এই দুই দুটোই আমার সাথে গুজবান্স আছে আরে আরে লাস্ট সিজনে তো ড্রোন বানাইছে হ্যাঁ ভাই ড্রোন এটা ভাই ওইটাই ভাই 
সেনকু আমাকে আমার আমার ফেভারিট মানে আমার নতুন জেনারেশন অ্যানিমের মধ্যে আমার ফেভারিট ইয়া মেইন ক্যারেক্টার সেনকু ওয়ান অফ দা মেইন ক্যারেক্টার আমাকে যে পরিমাণে অবাক করতে পারছে চিন্তা করেন ওয়ার্ল্ড ধ্বংস হয়ে গেছে পোস্ট অ্যাপোক্যালিপ ওয়ার্ল্ড আর কি কিছু নাই কোন সোর্স ম্যাটেরিয়াল মানে কোন ম্যাটেরিয়াল নাই মানে ওয়ার্ল্ড আর ওখান থেকে ওয়াই পাই করতে ওখান থেকে ওয়াই ড্রোন পর্যন্ত আসছে তাও আবার উইদিন আ ফিউ ইয়ার্স উইদিন আ ফিউ ইয়ার্স তো না সরি কি এক বা দুই বছর আই থিং দুই বছর দুই বছর না সপ্তাহ লাগছিল হ্যাঁ मिट कर मूर्ति गुलसे मान जपान যারা জাপান দ অর্ডিনেন্সের জন্য সাবটাইটেলটা কি করে শুধু জাপানের ইয়ার জন্য বের করে এবং অনেকটা আছে হলো আমি যেটা আমি দুইটাই দেখছি একটা ভার্সনে যে সিং ভু নাকি যেন নাম ছিল আর অরিজিনাল নামটা ইউজ করে হ্যাঁ আর অনেকগুলো আছে শুধু শর্ট ফর্ম জাপানিজ হিসাবে ইউজ করে এটা এটা আসলে ভ্যারি করে এটা এটা এটার কারণে আমার মনে হয় না যে ইয়া করা কথা এদিকে এদিকে সাবটাইটেলে জিনু আসে ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি ল্যাঙ্গুয়েজটা খেয়াল করো ওইটা বলে না আরে সাং জিনু বলে হ্যাঁ সাং জিনু বলে এক্স্যাক্টলি मांगारे क्यों क्षेत्रीय It's very sad to say, but because of the studio, anime is slow paced. Because the and jhoto ruko amra jara holega solo leveling onik akthe ke dekha shi ba onik akthe ke poira shi. Oi ruko me expectation jai these na. Unfortunately, there are onik common ekta common ekta ya mani common ekta occurrence between manga readers and hoteche uh, anime studio holders. And ha bola kano. Acha ekta anime jokhon nothon bhabe ashe. Oda ki shoshon master PC hoyte hobe. छाड़ा 
but it is 7 out of 10 7.5 out of 10 এটা এটা কিন্তু মোটেও কোনো খারাপ রেটিং না আমরা ভালো একটা রেটিং আমরা সেম সেম জিনিস দেব দ্য থিং ইজ আমাদের এমন না যে আমরা যারা রোজ করে সোলো লেভেলিং শেষ করছি আমাদের এমন না যে আমরা ভাবতেছিলাম যে এটা অ্যাটাক অন টাইটান এর লেভেলে যাবে বা অ্যাটাক অন টাইটান এর উপরে ছড়া যাবে এরকম কিছু না এটা বলার রিজন হচ্ছে হলো ওই যে কয়েকদিন আগে আসছিল না যে ওমোক এপিসোড এই এরউইন স্পিচ এর এপিসোড রেটিং তারপর গিয়ার ফাইভ রেটিং এর থেকে বেশি করছিল কমেন্ট সেকশন তে চেক করছিলাম ভাই মানহার রিডাররা যে কি করতেছিল কমেন্ট মানহার রিডাররা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওজন আমি যেটা বললাম আই আন্ডারস্ট্যান্ড আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিং ইজ আমাদের ক্ষেত্রে মানহুয়াটা আমাদের এটা টার্গেট না আমাদের এটা টার্গেট না যে মানহুয়াটা অ্যানিমে এওটিটা কি ক্রস করবে আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে ইট সিম্পল আমাদের টার্গেটটা আমাদের যে এক্সপেকটেশন ক্রিয়েট করে ফেলেছে মানহুয়াটা ওইটা কমসে কম মেনটেন করা আমাদের এটা এক্সপেকটেশন টেন আউট অফ টেন এখন টেন আউট অফ টেন হয় না আমরা অনেস্টলি বলবো যে এটা সেভেন বা এইট বা যেটাই হোক না কেন কিন্তু আমাদের যে একটা এক্সপেকটেশন ক্রিয়েট হয়ে যায় টেন আউট অফ টেন এটা আমরা এটা এভাবে বলবো না যে বিকজ ইটস আ মাস্টার পিস টেন আউট অফ টেন কখন বলতাম যখন এটা মানহার সাথে প্রপারলি সিঙ্কিং করছে ফার্স্ট সিজনটার পরে আই থিঙ্ক সেকেন্ড সিজন বা থার্ড সিজন আস্তে আস্তে অনেক পরিমাণে লেট হবে কারণ এটা প্রায় কত দুইশো দুইশো দুইশোটা পেজের একটা ইয়া দুইশো চ্যাপ্টারের একটা মানহুয়া তো এটার মাঙ্গার মানে পুরো অ্যানিমেটার শেষ মানো শেষ মানুয়া মানুয়া খালি মানুয়ার শেষ খালি মানুয়ার শেষ না মানুয়ার সিকুয়ালও শেষ মানুয়ার সিকুয়াল মানে লাগে ওই যে এপিলগ এপিলগও শেষ পুরা মানে সব শেষ এখন দ্য থিং ইজ আমি মানুয়াটা শেষ করছি অ্যান্ড যখন মানুয়াটা শেষ করছি আই ইট ফেল লাইক মানে সামথিং এম টি মানে ওই অ্যাটা ঘন্টা টেন শেষ শেষ হওয়ার পর যেমন একটা এম টি ফিল হয় নাই মানুয়াটাও সেম একটা ফিলিং আমার কাছে ক্রিয়েট করছে আমি ক্লাসের মাঝখানে মানুয়াটা পড়ছিলাম এমন একটা অ্যাডিকশন হয়ে গেছিল মানুয়াটা এই অ্যানিমেটা শেষ হয়েছে ফার্স্ট সিজন সেকেন্ড সিজন অনেক দেরি আছে অ্যান্ড এটা মিনিমাম তিনটা সিজন যাবে বিকজ দুশোটা চ্যাপ্টার অনেক ক্ল অনেক অনেক টাইম লাগবে এই যে গ্যাপটা পাবা এই মাঝখানে গ্যাপটার মধ্যে থেকে ইট উইল টেক ম্যাক্স তিন দিন যদি ভালো লাগে যদি না ভালো লাগে যেটা তোমাদের ইচ্ছা টোটাল অ্যাপ টুইও কিন্তু আমি এতটুকু গ্যারান্টি দিতে পারবো কিন্তু অ্যানিমে যা আছে অ্যানিমে যা পা আসতেছে ওইটা থেকে আমি আমি বলবো যে এটা বেটার মানে অবভিয়াসলি তোমার বেটার লাগবে এখানে আমি একটা কথা বলবো বাট আমি এটা এক্সপ্লেন দিব না পরের এপিসোড বলার কারণ অনেক টাইম হয়ে গেছে যে বিষয়টা হচ্ছে হলো আমি অ্যাডাকন টাইটেন আর জুজুৎসু কাইসেন এই দুইটা অ্যানিমে বাদ দিয়ে আর যতগুলো অ্যানিমের মাঙ্গা অ্যাডাপ্ট হয়েছে অরিজিনাল মাঙ্গা ফ্যানদের কাছ থেকে আমি কখনো শুনি নাই যে অ্যানিমে ওয়াজ বেটার ওর অ্যানিমে ডিট বেটার তো আমি যেহেতু একটা অনলি সোলো লেভেলিং ওয়াচার আমি বলতেছি সোলো লেভেলিং ইজ গুড আই এম ইনজয়িং আমার কাছে ভালো লাগতেছে আমার ড্রপ করার কোনো ইচ্ছা নাই আমি এমনি দেখি আমি যুদ্ধ কাইসনও মাঙ্গার কারণে পড়ি নাই কারণ এটা অ্যানিমেশন আমার খুব স্যাটিসফাই করছিল আর আমি ওই রকম অ্যানিমেশন ফার্স্ট হ্যান্ড দেখতে চাই যার কারণে আমি যুদ্ধ কাইসনেরও মাঙ্গাটা পড়ি নাই আমি অ্যানিমেটাই দেখতেছিলাম তাহলে তোমাদেরকে একটা সাজেশন দেই ওই স্টুডিও রে ওই স্টুডিওটা এরকম অ্যানিমে পিক করে এ ওয়ান স্টুডিও সোলো লেভেলিং করছে ঠিক আছে সোয়ার্ড আর্ট অনলাইন ঠিক আছে ওই ক্যাটাগরি করছে ওই ক্যাটাগরিরই সেম ক্যারেক্টার এই যে পাওয়ার ম্যাজিক স্টুডি ইসে কাই পছন্দ করে ইসে কাই পছন্দ করে সো ওইটাও দেখতে পারো এটা ভালো আছে সেকেন্ড সিজন এ1 স্টুডিও থেকে কিন্তু ওই যে শেল্টার বানাইছে আই থিং শেল্টারই হ্যাঁ এ1 স্টুডিও থেকে বানাইছে ঠিক আছে তুমি জাস্ট সেকেন্ড সিজনটা সেকেন্ড সিজনটা স্কিপ করবে ওটা ফিলার সিজন ফিলার একটা সিজনই বানায় দিছে আমার মতে পরশুদিন ওই ওইটাতে 
এই পর্যন্ত কত দেখছি আমরা যে মানে ম্যাক্সিমাম আমি একটু স্লো পেস হঠাৎ করে ফাস্ট পেস হয়ে গেছে রাইট মানে হঠাৎ করে লেগে একদম বাজেট বেড়ে যায় আর কি হঠাৎ করে এই একটা এপিসোডে আই থিঙ্ক যতদূর মানে আমি মানুহাটা পড়ছি আমি যে সেটুকুই বলবো যে সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যাকশন ডায়লগ মোমেন্ট লাগে তিরিশ পার্সেন্টের মতো তিরিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টের মতো বাট ম্যাক্সিমাম হয়ে লাগে যে মানে ফাস্ট পেস মানে এত ভাল লাগবে দিস এপিসোড এপিসোড সিক্স এপিসোড হ্যাঁ সিক্স সিক্স ইজ গোয়িং টু হুক আ লট অফ পিপল যারা মানে সোলো লেভেলিং ভাবতে আসে নর্মাল ভাবে দেখি এইট হবে না এইট না এইট এইট কেমন না এইট হ্যাঁ সেভেন দেখছিলাম তো মনে হয় কারণ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বাইর হয়েছিল আগের উইকে যেটা রিক্যাপ ছিল আজকে মনে হয় এইট মানে কালকে হয় রাত্রে হয়তো এইট বের হবে আমি আমি যতদূর জানি खोल मन ठीक <laughs> 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 देखते चाओ एरक कतुल <laughs> <laughs> शेष करते मन भरे आटके पेटर मध्य जाटके सब तो 
ভাল লাগছে ফার্স্ট অফ অল আমার এই চ্যানেলটা সবচেয়ে বড় বিষয়টা ভাল লাগছে যে একে তো গেস্ট আনতেছে আর দ্বিতীয়ত আমরা আই থিঙ্ক আমরা এটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমরা মাঝে মধ্যে এমন হতে পারে যখন একটা ভালো পর্যায়ে যাবে আমাদের চ্যানেলটা একটা একটা দুইটা ফ্যান কেউ আনবো লাইক পডকাস্টে লাইক টু প্রপারলি প্রপারলি সি যে আচ্ছা মানে কেমন কেমন ধরনের কথা বলতে চাইতেছে বা ফ্যানদের অপিনিয়ন বা কি বা এরকম কিছু তো ওই হিসাবে হ্যাঁ এক্সাক্টলি করা যায় কারণ মানে হোস্ট তো থাকবে আমাদের আমাদের চারজনের হোস্টের মধ্যে কেউ না কেউ হোস্ট থাকবে আবার সেকেন্ডারি হোস্ট মনে করো এই এটাও করা যায় যে একদিন লাইভ করলাম লাইভে ড্র্যাগ করে নিলাম লাইভে লাইভে হঠাৎ করে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলাম আমরা এরকম হইতে পারে তো আমার কথা হইলে গিয়া যে এই এই যে ইন্টারঅ্যাকশনটা আমার টার্গেটটাই ছিল এটা আমাদের সবার টার্গেটটাই ছিল এটা যে আমরা সবাই সবার সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করব সবাই সবার সাথে কথা বলবো সবকিছু কথা করব ওভারঅল ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স এখন লেস হোপ ফর দ্য বেস্ট ফর দ্য ফিউচার রিগার্ডিং দিস চ্যানেল তো আমার এটা আমার তরফ থেকে গুড বাই ফর নাও বিকজ ওরা আমাকে আটকে রাখতে উত্তেজনা কারণে আমি অনেক বলে ফেলছি অনেক উত্তেজিত এডিটিং এর সময় বাস আমি খাবো আমি এডিটার তো পরের বার থেকে আমারই সবকিছু কন্ট্রোল করতে হবে যারা বুঝলাম আমি আমি নিজে তো হাত ছাড়া গেছি তো যাই হোক আমি বলতেছি না যে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল চ্যানেল যে দেখে আসতে হবে লাগবে না তারপরে যদি আমাদের কারো ক্যারেক্টার তো আমার যদি বেশি ভালো লাগে থাকে আমি বলতে চাই যে তোমরা তো সবাই তো বলেই দিছো বিদায় দিয়ে দিছো আমার তরফ থেকেও আজকের জন্য এই পর্যন্ত কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই যে যেই সেম এনার্জি দিয়ে স্টার্ট করছিলাম আমি বলতে চাই যে তোমরা এই এই ক্লিপগুলো সবগুলো দেখছো মানে পডকাস্টটা পুরো দেখছো এখান থেকে রেকর্ড করো যেটা যেটা ভাইরাল ওয়ার্ড দিই ঠিক আছে যেগুলো কন্ট্রোভার্সিয়াল মানে ধুমাইয়া আপলোড দাও ভাই ঠিক আছে আর কোনো কপিরাইট আসবে না কোনো কপিরাইট আসবে না গ্রুপে মুরুপে মিম বানায় ছাইরা দিও ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ছাইরা দাও হ্যাঁ আমি যে মশা মারতেছিলাম না আমাদেরকে যাতে আমরা এটার উপর দাঁড়াইতে পারি সাপোর্ট না করলে মোটিভেট হবো না অনেক অনেক কষ্ট হয় কিন্তু একটা পডকাস্ট রেকর্ড করতে তারপর এডিটিং এর প্যারা তো আসে সো এখানে শেষ করছি আজকের ভিডিও সবাই ঘুমায় যাও আমি যা ঘুমাবো আমার ঘুমাও সারা পড় নাও আমার বাণী শেষ তো আল্লাহ হাফেজ एवरीवन সি ইউ ইন দা নেক্সট ওয়ান সি ইউ ইন দা নেক্সট বাই বাই